பெரிய எழுத்தாளர் மேல் நாட்டுல பிற்காலத்துல வந்து பெரிய எழுத்தாளர் ஆனாராம் அவருக்கு சின்ன வயசுல படிக்கும் பொழுது ஒரு பா கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறார் வாத்தியார் என்ன கட்டுரைனா விபத்து அப்படின்னு தலைப்பு விபத்துன்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை அல்லது கதை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த சின்ன பையனா இருக்கும் போது எழுதுனானா அவன் பிற்காலத்துல பெரிய நாவலிஸ்ட் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனா சின்ன வயசுலயே அவன் விபத்துங்கிற தலைப்புக்கு என்ன எழுதுனா ஒவ்வொரு வரியிலையும் ஒவ்வொரு திருப்பம் அதாவது ஒரு பத்தாவது மாடியில ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு எழுதுறான் பத்தாவது மாடியில வெளிப்பக்கமா நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் துரதிர்ஷ்ட வசமாக அந்த வெள்ளை அடிச்சவன் கால் தவறி கீழே விழுந்தான் விழுகிறான் விழுந்துகிட்டு இருக்கான் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நேரம் சாலையில் ஒரு வைக்கோல் வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வரி அடுத்தது துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வைக்கோலின் நடுவே ஒரு கடப்பாறை சொருகியிருந்தார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இவன் அந்த கடப்பாறையில் விழவில்லை துரதிர்ஷ்டவசமாக அவன் வைக்கோலிலும் விழாமல் தரையில விழுந்து செத்து போட்டான் இந்த ஆளு இதை எழுதினவன் பிற்காலத்துல பெரிய எழுத்தாளர் ஆயிட்டாராம் பெரிய இதாயி அப்படி வந்து சுபாவம் வந்து சின்ன வயசுலயே தெரியும் யாரா இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் அது இந்த நம்ம ஆசிரியர்களுக்கே சில சுபாவங்கள் உண்டு அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு அவங்க அவங்க துறை சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட இதா இருக்கும் ஒரு மூன்று பேராசிரியர்கள் ஒரு ஊருக்கு போனாங்க ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்துல மாதிரி பேசறதுக்கு மூன்று துறை பேராசிரியர்கள் போனாங்க ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு பிசிக்ஸ் பேராசிரியர் ஒரு கணக்கு வாத்தியார் மூணு பேரும் போனாங்க கணித பேராசிரியர் இது மாதிரி ஒரு விழாவில் பேசிவிட்டு பேசி முடித்ததும் கொண்டு போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் மூணு பேரையும் தங்க வச்சாங்க நாளைக்கு மறுநாள் அவங்க ஊருக்கு போகணும் இது மாதிரி விழாவில் கலந்துக்கிட்டு முடிஞ்சதும் கணித பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் அந்த இவருக்கு அந்த பிசிக்ஸ் பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் உடற்பயிற்சி ஆசிரியருக்கு ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்தாச்சு இது மேல் நாட்டுல நடந்தது அதனால என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆகாரம் எல்லாம் டப்பாவிலேயே வச்சிருக்கிறாங்க அந்த டப்பாவில டின்னு ஃபுட்டுங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி டின்னில் அடைச்சி அவங்க அவங்க ரூம்ல வேண்டிய ஆகாரம் எல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து கொண்டு போய் விட்டு வந்துட்டாங்க அந்த வந்துட்டு மறுநாள் காலையில எழுந்திரிச்சாரு இந்த அந்த இந்த ஆர்கனைசர் அப்பதான் அவருக்கு அப்படியே பதறி போயிட்டாரு ராத்திரி அந்த மூணு பேராசிரியர்களுக்கும் மூணு டப்பாவில உணவு கொடுத்தோம் ஆகாரம் அதை திறக்கிறதுக்கான கருவியை கொடுக்காம வந்துட்டோம் திறக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அது இல்லாம கொடுத்தோம் எப்படி அவங்க டப்பாவை திறந்தாங்களா சாப்பிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு இவர் பதறி போய் விடிய விடிய விடிஞ்சதும் ஓடுறாரு விழுந்து அடிச்சு அந்த இந்த வரவேற்ற ஓடி போய் முதல்ல அந்த உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் கதவை திறந்தார ரூம் திறந்தா அவர் நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்காரு டப்பா திறந்து கிடக்கு சாப்பிட்டு இருக்காரு சாப்பிட்டு நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்காரு உடனே இவர் போய் தட்டி எழுப்பி எப்படி சார் அந்த டப்பாவை திறந்தீங்க அந்த இதை கொடுக்கலையே நாங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு இது என்ன சார் உடல் பலம் தான் சார் முக்கியம் டப்பாவை பலம் ஓங்கி கீழே அடிச்சா திறந்துட்டுது அது என்ன பெரிய காரியம் அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டாங்க அதனால சாப்பிட்டு இருக்காரு பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ரூமுக்கு ஓடியிருக்காரு அங்க பிசிக்ஸ் வாத்தியார் உட்கார்ந்துருக்காரு அவரும் அதே மாதிரி நிம்மதியா தூங்கியிருக்காரு இது டப்பா திறந்து கிடக்கு போய் திறந்து எப்படி சார் திறந்தீங்க நீங்க டப்பாவே அப்படின்னா அது என்ன சார் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அழுத்தனா திறந்துட்டுது டப்பா அது எனக்கு நமக்கு டெக்னிக் வந்தது தானே அப்படின்னு அந்த திறந்து சாப்பிட்டேன்ட்டேன் இவர் அப்பாடா நிம்மதியா போச்சு அடுத்தது கணக்காத்தியார் ரூமுக்கு ஒன்னார் அங்க போனா அவர் தூங்கவும் இல்ல டப்பாவும் திறக்கல மூடியே இருக்கு ஏ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணக்கு ஏதோ ஒரு எழுதிட்டு இருக்காரு பேப்பர்ல கணக்கு வச்சார் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒண்ணும் இல்ல அசியூம் தி டப்பா இஸ் ஓபன் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு கணக்கு போட்டு இருக்காரு சார் அப்படின்னு இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவங்கிறது அது இயல்பா அமையிறது ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அப்படி அமையிறது என்னோட படித்தவர்கள் இன்னைக்கு பல பேர் ஒருத்தவங்க தான் அவங்க சின்ன வயசுல ஒரு பையன் ஜானகி ராமன் ஒருத்தன் பக்கத்துல என்ன பென்சிலாலேயே குத்திக்கிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு அவன் கும்பகோணத்துல இன்னைக்கு பெரிய டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஊசி போட்டு விடுறான் அப்படி சின்ன வயசுலயே சுபா அவங்க யார் யாரும் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அந்த அவங்களுடைய அந்த படிக்கும் பொழுதே அந்த இது தெரியும் என்னோட படித்தவர்கள் நிறைய பேர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில வந்திருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த நான் சொன்னது மாதிரி மேல் நாட்டுல ஒரு பெரிய பிரபலமான வக்கீல் அந்த வக்கீல் வந்து சின்ன சின்ன வயசு அவர்கிட்ட வாதாடுறதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுவாங்களாம் அந்த வக்கீல் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு பேட்டியில 
அவங்க இந்த இந்த பையன் இவன் சின்ன வயசுலயே வர்க்க வருங்காலத்துல பெரிய வைக்கலாயிடுவான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணான்னா அப்பா வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அம்மா சமையக்கட்டுல இருக்கிறாங்க இவன் பையன் அவன் ரூம்ல இங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு பூனை வீல் வீல்னு கத்திட்டு இருக்கு அம்மா க கதறிட்டு இருக்க ஒரு பூனை உடனே அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு டேய் அந்த பூனை பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா அப்படின்னு கத்திருக்கு அந்த அம்மா பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா ஆமா இங்கேயும் சில பேர் சில பூனைகள் இருக்கு அது வாழை யாரும் பிடிச்சி இழுத்துறாதீங்க பூனை வாழை பிடிச்சிருக்காரன்னு அந்த அம்மா கத்திருக்கு அப்பா அவன் சொன்னான்னா அம்மா நான் வந்து பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்கல பூனை தான் அது வாழை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்குன்றிருக்கான் நான் ஒன்னும் பூனைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல பூனை தான் வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் அது வாழை எழுக்கலன்றான் ஓடி போய் பாத்துருக்கிறாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தா இவன் பூட்சு காலால மிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பூனை வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவன் பிற்காலத்துல பெரிய வைக்கல் ஆயிட்டான் அதாவது ஒரு தான் பேர்ல தப்பு இல்லைங்கிறது மாதிரி பேசின மாறுங்க அவங்க அம்மா வந்து சொல்லிருக்கு இப்படி அது சின்ன வயசுல அவங்க அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் சில பேருக்கு ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான மனோபாவம் வந்துடும் விஞ்ஞானம் சில பேர் சின்ன வயசுலயே ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் படி சின்ன ஆரம்ப இளம் வயசுலயே ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் அவங்க எல்லாம் பிற்காலத்துல சட்டசபைக்கு வரலாம் சட்டசபைக்கு வந்து பெரிய தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தா இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரக படுகொழியில விழுந்துட்டான் நரக படுகொழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதுல விழுந்து கிடக்குறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்ப விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமா கேட்டுது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்துல புத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் காதல இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனாய் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணிருக்கிறாங்கிற விவரம் எல்லாம் அவர் மனக்கண்ணில தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசிச்சார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில ஒரு செலந்தி வந்து உட்கார்ந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சுது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்துனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவா மேல ஏறி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்ப அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பாக்கிறான் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துடுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினா வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா 
அவர் கொடுத்த மருந்தை நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவணும்ங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தோல் வழுக்கி கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்துல இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோல்ல காலை வைக்க போறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்படின்னா அப்பவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினைச்சுட்டேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவரு பார்த்தார் கட்டி இருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோட இருக்குது கடைசியா அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு இருக்கார் அவரு பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமா நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வெட்டியை ரெண்டா கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்கிட்ட கொடுத்தாரு மீதி நாலு முழத்தை தன்னோட இடுப்புல கட்டிட்டு அவரு காட்டுக்கு போயிட்டாரு இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வெட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்திருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா உன்னை செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துரு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவா சத்தம் போடாம அடி மேல அடி வச்சு நெருங்கினா அவரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவா போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாம திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சிருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒண்ணு நறுக்குன்னு தைச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாம அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பாக்குறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில இருக்கு இப்ப அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இது எப்ப ஏற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமா தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறாம் எப்ப தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாராம் அவரு அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானா இவன் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினைச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்த ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக்க அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் குருநானக்கு சிந்தித்தார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் எனக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உதவி இதுதான் ஊசிய கையில வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவரு 
நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஊசிய பத்திரமா வச்சிருக்கணும் நாம ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்துல நாம சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப இந்த ஊசிய என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்க எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசா சிரிச்சுக்கிட்டே இத கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசி எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருள கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம போறப்ப எடுத்துட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தை எல்லாம் எப்படி அங்க எடுத்துட்டு வர போறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாராம் குருநானக் சொல்றாரு இத பாருங்க நாம செய்யற நல்லது கேட்டதுதான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்துதான் உடனே குருநானக்க வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமே என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துகிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம வந்து பணம் சேர்க்கறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல பேசாம படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது முறையான வழியில பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில செலவு பண்ணணும் அதனால ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்கு பாருங்க அது அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க இங்க இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆனா நம்ம செல்வத்தை இங்க மத்தவங்களுக்கு பயன்பட செய்து அதனால ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்கு பாருங்க அதை எடுத்துட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்ற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவரு சொன்னார் நான் எப்பவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்க மூணு அதிசயங்களை பாப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யாரு இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தானோ அவங்கள சில பேர் அங்க இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னன்னா அங்க இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்க இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமா ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் வேண்டி இருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்துல ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காய கையில எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில இருந்தவர் அதிகமா இருக்குதே விலையன்னா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்க தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால அங்க இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்க போய் விசாரிச்சான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமா தெரியுதுன்னா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்ய அதோ அந்த ஆத்து ஓரமா ஒரு தென்னை மரம் இருக்கு பார் அதுல நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யார விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆத்து ஓரம் போனா தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்துல ஏறனா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆத்து பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியா ஆத்துக்கு நடுவில் இருந்தது ஆத்துல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மடியில வச்சு இறுக்கி கட்டிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்துல காத்து மழையும் பலமா கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கால் வழிக்கு விட்டுட்டு இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவா இங்க அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேரா கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவா கீழே இறக்கி விட்டுரு என் மடியில இருக்கிற பணத்துல உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னான் அவன் பார்த்தான் காலை கைய பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்துல பத்து ரூபாய்க்கு மேல தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணா உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேரம் கீழே நிறுத்தனான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவா நடந்து அப்பால போட்டுது இப்ப யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாம மேல பாக்குறான் அவன் மட்டைய பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக
நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரர அதை இங்க கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் அழிவு போட்டுது இப்ப மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் ஏன் மடியில இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் மனக்கணக்கு சரியா வரல அதனால அப்படியே விரல விட்டு என்ன ஆரம்பிச்சான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆத்துல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில இருந்த பணமும் ஆத்தோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவுல ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அதை குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவுல ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்துல புழக்கத்துல இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமா போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்சம் காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்ட தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ள காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால பாக்கணும் அப்படின்னு காலையில சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில எடுத்து பார்க்க போறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்ப அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவா இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்ல இல்ல நான் பார்த்தே தேரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கைய விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அத ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறனேன் உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்ப எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்துல இல்ல அது தெருவுல விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தமா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளிச்சேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஓட்டமா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஏன்னா இதய நோய் வந்து இன்னைக்கு வராதவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு வர்றது இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வராத குரூப் யாருன்னா நரிக்குறவர்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது இதய நோய் வாழ்க்கையை ரொம்ப லேசா எடுத்துக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வெற்றியும் சந்தோஷத்தை தரும் தோல்வியும் சந்தோஷத்தை தரும் அது இப்போ எங்க ஊர்ல எல்லாம் இந்த துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு இந்த வேட்டைக்கு துப்பாக்கி வச்சிருப்போம் எங்க ஊர் பக்கம் அந்த காட்டுல அது நரிக்குறவர்கள் சுடுவாங்க கூட்டமா பறந்து போறப்ப சுட்டா ஒரு பறவை விழுந்ததுன்னா சந்தோஷப்படுவார் துள்ளுவார் அதே மாதிரி தப்பிச்சு போனாலும் துள்ளுவர் ஆஹா எவ்வளவு அருமையா தொழில் போகுதுன்னு நமக்கு தான் பயமா இருக்கும் ஐயோ ஒரு குண்டு வே
அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை மருத்துவ உண்மை யாருன்னா பைத்தியக்காரனுக்கு வந்தது கிடையாது பைத்தியக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்ததில்லை ஏன்னா அவங்க எதுவாக ஆக நினைக்கிறார்களோ அது ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து இப்ப நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் எந்த கட்சியில சேர்றது எங்க போறது எப்படி பண்றதுன்னு நான் டென்ஷன் ஆயிடுறேன் அதாவது என் இருதயத்துக்கு அதிகமா வேலை கொடுக்குறேன் ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வு தான் என்னுடைய ஆயுள நிர்ணயம் பண்ணுது நான் பிரதம மந்திரி ஆகணுங்கிற ஆவல்ல எனக்கு துடிப்பு அதிகமாக்கி ஆயுளை குறைச்சிக்கிறேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஆனா ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான்னு வைங்க அவன் ஆனதாவே நினைச்சிடுறான் அவனுக்கு வந்து முயற்சி தேவைப்படாது எது ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அது ஆயிடுறான் ஒரு சினிமா நடிகர் ஆகணும்னு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா நான் தான் ரஜினிகாந்த் அப்படிம்பா அதாவது அது மாதிரி ஆயிடும் அந்த எதுவா அந்த மன அளவுல அந்த நிறைவு வந்துடுறதுனால அவங்களுக்கு எதை நோய் வர்றது இல்லை இது அவங்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியதான் அதனாலதான் எதையும் லேசா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாரும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ அதாவது இப்ப சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு சொல்லப்படுகிற உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா சித்த அது என்ன பைத்திய தன்மை சித்த சுவாதீனம்னா நாம சித்த சுவாதீனமா இருக்கணும் இன்னொருத்தர் பைத்தியக்காரத்தனமா பேசினா ஒத்துக்கணுமா இப்ப உங்க வீட்டுல அல்லது உங்க நண்பர்கள்ட்ட யார்ட்டையோ கேட்கறீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கனா என்னன்னு கேட்கறீங்க எட்டும் மூணும் பெருக்கனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்றாருன்னு வைங்க உடனே நீங்க சண்டைக்கு போகக்கூடாது தப்பு நீ சொல்றது தப்புன்னு சண்டை போகக்கூடாது பரவாயில்ல நீ இருபத்தி மூணுன்னு இது நினைச்சிருக்க நான் இருபத்தி நாலுன்னு நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி உங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஒண்ணுதானே வித்தியாசம் அது வாய்ப்பாட்டுல எத்தனையோ எடிஷன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போடணும் இதுதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பை இருபத்தி நாலு தான் உண்மைங்கிறது தெரியும் நமக்கு சரிங்கிறது இருபத்தி மூணையும் சரின்னு ஒத்துக்கிறோம் பாருங்க அதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எதே நோய் வராதா அது வந்து துல்லியம்ங்கிறது அதுல வேணும் அதாவது இப்போ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாணவன் வந்து படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போனான் ஒரு பேங்க் உத்தியோகம் அங்க கேள்வி கேட்டாங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னப்பான்னு அவன் சொன்னா எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டான் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் சரி போயிட்டு வாங்கிட்டாங்க இன்டர்வியூல வெளியில வரும்பொழுது யோசிச்சான் இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இதை தப்பா சொல்லிட்டுமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டுமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமா நமக்கு இந்த வேலை இல்லை ஏதோ உளறி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனா ஒரு ஒரு வாரத்துல அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில சேர்ந்துக்கிட்டான்னு உடனே அப்ப அவன் நினைச்சானா சரி நாம பதில் சொன்னது அவரும் சரியா காதல வாங்கல போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால இது சொல்லிடக்கூடாது பேசாம போய் வேலையில சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேரா போய் வேலையில சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்ட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா என்னன்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியா கவனிக்கல போடுறது சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்றா இனிமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்ப அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்னையும் சேர்த்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னன்னு நீ சொன்னதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனாலதான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒண்ணும் தப்பா பண்ணி பிள்ள அப்படின்னு அதாவது வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் எதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பாக்கணுமா நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பாக்குற மனோபாவம் வந்து எதயத்தை நல்லா வச்சிருக்கோம் ஆனா அறிவியல்ல அப்படி பார்க்க கூடாது அறிவியல்ல ரொம்ப துல்லியம் அவசியம் இப்ப உங்க பொறியியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லயோ அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டதுல துல்லியம் தான் முக்கியம் அதுல போய் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்க கூடாது வாழ்க்கைங்கிற கணக்குல நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பாக்கணும் ரொம்ப துல்லியமா எதையும் பார்க்க கூடாது அறிவியல் வந்து துல்லியம் போச்சுன்னா போச்சு இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு ராக்கெட் விடுறோம் செவ்வா கிரகத்துக்கு விட்டோம் புதன் கிரகத்துல போய் இறங்கிட்டது பரவாயில்ல ஒரு கிரகம் தானே வித்தியாசம் அப்படின்னு அதுல போய் அப்படி அப்படி போக கூடாது செவ்வாய்க்கு எடுத்தது போதும் தானே பரவாயில்ல அப்படி போக முடியாது அறிவியல்ல துல்லியம் முக்கியம் வாழ்க்கைங்கிற விளையாட்டுல இந்த பர்ஃபெக்ஷன் பாக்காதீங்கோ பர்ஃபெக்ஷன் ஒண்ணு உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது பர்ஃபெக்ஷன் நானா என் மனசுல ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது படத்தை போட்டுக்கிறது அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்
ரொம்ப துல்லியம் எல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொள்ளாதீர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனிதன் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்ததில்லை கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய அந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உட்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் உட்காந்தா எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் ஏகமனதா எல்லாம் சார் தான் சரியா இருக்கு விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியா இருக்க ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்னாரா போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்குல கொண்டாந்து அப்படி வச்சாரு மேஜையில சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்டம் தலைவர் உங்க வரை விளக்கணப்படி உங்க டெபனேஷன் படி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தா ஒரு கோழி நிக்குது கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்ப இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னா ஆகா நம்ம டெபனேஷன்ல ஏதோ ஒரு தப்பு அதுல ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லிருக்காரு நான் அதுல கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் உடனே இவன் மறுபடியும் எடுத்துட்டு ஓடணும் திரும்பி வந்தான் சாக்குக்குள்ள மனுஷன் இருக்கான எடுத்தா அதே கோழி ரெக்கையெல்லாம் பீச்சு விட்டு நிறுத்தி வச்சிருக்கான் உங்க டெபனேஷன் படி மனுஷன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு அப்புறம் தான் அந்த கிரேக்க அறிஞர்களே சொல்லிட்டாங்களாம் மனிதனுக்கு அதாவது இப்ப ஏதாவது ஒன்னும் முடியலன்னா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோமோ அது மாதிரி அதே முடிவுக்கு வந்தாங்க அதாவது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது டெபனேஷன் கொடுக்கல மனிதனுக்கு வந்து விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற வேலை வேற விஞ்ஞானம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ள அடிக்கலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கொழுப்ப மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு பத்து சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷன் உடம்புல இருக்கிற பாஸ்வரசம் மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு நாற்பது நெருப்பு குச்சி தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தம் மட்டும் தனியா எடுத்தா ரெண்டு அங்கள் ஆணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கு மொத்தமா விலை போட்டா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு போட்டிருக்கிற விலை ஒரு மனுஷனுக்கு ரசாயன விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அவ்வளவுதான் அவன் எப்ப அவன் வந்து அவனுடைய வேல்யூ கூடும்னா அவன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத பொறுத்து தான் அதுவும் மனுஷன் வந்து உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது காசு மிருகங்கள் அவனை விட பெரு பெருசா இருக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கூடுது கடையில பாருங்க உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரித்த கோழி அறுபது ரூபான்னு போடுறோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா கோழி போடும் மனுஷன் உயிர் மனிதன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்த மனிதன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னா நீயே வச்சு கடா போடான்ட்டு போடுவான் அது அப்படி வந்து எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வாழ்க்கை நெறிகள்லாம் பெரியவர்கள் நிறைய பேர் அதை பத்தி இது பண்ணி சொல்றாங்க அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு நம்ம நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த திருக்குறளை பத்தி அத இப்பதான் அதை பத்தி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க திருக்குறள்ங்கிறது அதனுடைய அருமை பெருமை எல்லாம் எப்படி வந்தது போச்சுன்னு சொல்லி திருக்குறள் எல்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம பாடத்திட்டத்துல மனப்பாடம் பண்ணதுதான் இப்ப அதை பத்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் நிறைய வந்துகிட்டு பெருசா பண்ண அவங்க அவங்க சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்ம ஊர்ல பேச்சாளர்களுக்கும் மூன்று கோலங்கள் உண்டு அது நின்ற கோலத்துல பேசுகிறவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நின்னாதான் பேச்சு வரும் அமர்ந்த கோலத்துல பேசுறவங்க ஆன்மீகவாதிகள் இப்ப நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழி இருந்தார் இல்லையா இங்க இங்க படிச்சவர் அவர் வந்து ரேடியோவுக்கு பேச வந்தார் அமைச்சரா இருக்கும் பொழுது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் அப்ப நான் கூப்பிட்டு ரேடியோல அவரை பேட்டி எடுத்து பதிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து அறையில உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பதிவு பண்றது போறேன் அப்படி போய் உட்கார வச்சா வானொலி நிலையத்துல இப்படிதான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கோம் உட்காந்து பேசுனா தம்பி தம்பி இங்க வா நான் வந்து எனக்கு உட்காந்தா பேச்சு வராது நின்றுட்டே பேச விடுறேன் இந்த மைக்க கொஞ்சம் தூக்கி வசதி வைக்கிறார் அப்புறம் அவர் உயரத்துக்கு மைக்க தூக்கி வச்சு அப்புறம் பதிவு பண்ண இது அவங்களுக்கு பழக்கத்துல மேடையில நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் எதை வேணாலும் பேசுவார் உட்காந்தா கொஞ்சம் தயங்கம் வந்து அது அரசியல் அப்படி அது ஆன்மீகவாதிகள் கிருபானந்த வாரியார் எல்லாம் கூப்பிடுறோம் வானொலி நிலையத்துக்கு அவரை உட்கார வச்சு தான் பதிவு பண்ணுவோம் அவரை வந்து நின்றுகிட்டே பேசுங்க சார்னு சொல்ல முடியாது அதனால நின்ற கோலம் பேசுறவங்க அரசியல்வாதிகள் அமர்ந்த கோலத்துல பேசுகிற பேச்சாளர்கள் ஆன்மீகவாதிகள்
பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி அந்த வரைபடம் தயார் பண்ணுற வேலையை ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட அந்த பொறியாளர் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு கவிஞர் அதாவது அவர் ஒரு கவித்தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மறைஞ்சிருக்குது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பொறியியல் வரைபடம் போட்டார் பாலத்தை போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஓடுது குறுக்க பாலம் அதனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டார் போட்டு அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது போ அது ஓடி முடிகிற இடத்துல ஆற்று ஓரமாக ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் அதை அவர் போட்டுருக்காரு ஒரு அழகுக்காக சின்ன மூலையில் ஒரு தூண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பையன் நிற்கிறான் இது இந்த பொறியியல் வரைபடத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட கொடுத்துருக்கிறான் அவருக்கு கோவம் வந்துடுது இது வந்து ஒரு பொறியியல் வரைபடம் இது வந்து இது இந்த வரைபடத்தில் போய் அந்த ஒரு ஓவியம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தம் போட்டிருக்காரு மேலே உள்ளவர் அதனால என்ன பண்ணியிருக்கிறான் முதல்ல வந்து என்ன பண்ண முதல் தடவையாக கொடுக்கும்பொழுது அந்த பாலத்து மேலே நின்றுக்கிட்டு தூண்டில் போடுறது மாதிரி படம் இந்த பாலத்தில் எதுக்கு அவன் நிற்கிறான்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காரு உடனே அவர் சரி சார் நான் இதை மாற்றிடுறேன்னு சொல்லி இவர் மாற்றி ரெண்டாவது தர படம் போடும்போது பாலத்தில் நிற்கக்கூடாது பாலத்தில் இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே பாலத்தை சரியாக போட்டு மூலையில் கொண்டு போய் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அந்த ப அவன் படமே இருக்கக்கூடாது இந்த இதில் இந்த வரைபடம் மட்டும்தான் இருக்கணும் போடுனார் உடனே இவன் வந்து பாலம் போட்டான் ஆறு பாலம் சரியாக போட்டுட்டு இந்த மூலையில் பார்த்தா அவன் நிற்கிற இடத்துல அவன் இல்லை அந்த இடத்துல சின்ன ஒரு கல்லறை இந்த சிறுவன் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதிட்டான் அதாவது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கவிஞனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதலாம் அது எப்படியாவது வெளியில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பியூராக அந்த வரைபடத்தில் கூட அவனை மறைக்க முடியல பாருங்க அப்படி இருக்கும் அது 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 மாதிரி சொல்கிறது உண்டு அவங்கவுங்க அந்த இதில் அதனால் இந்த பேச்சு இந்த சொன்னார்கள் இந்த நகைச்சுவை உணர்வுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதை பற்றி சொல்லணும் போகணும் வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க நகைச்சுவை உணர்வுங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நாம் பிறந்து ஆறு வாரத்தில் தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா ஒரு குழந்த பிறந்து ஆறாவது வாரம் தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு கிழுகிழுப்பே கொண்டு போய் குழந்தை மோத்துக்கிட்டாட்டுன்னா சிரிக்குது அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா மோத்துக்கிட்டாட்டுங்க கோவம் வந்துடும் குச்சி குச்சி இருந்தால் எடுத்து அடிச்சிருவார் ஏன்னா அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆயிட்டார் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தவர் அப்படி சின்ன வயசில் ஒரு கிழுகிழுப்பு சத்தத்துக்கு சிரித்தவர் அதே சத்தத்துக்கு டென்ஷன் ஆகிறாருன்னா அப்படி தான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வீணா போகுது அந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருக்கணுமா அந்த சிரிப்பு தன்மை வந்து ஆனால் சிரிப்புங்கிறது ஒரு பாவமான செயல்னு காலங்காலமாக போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் அதனால் இந்த இப்படிப்பட்ட இந்த உணர்வு இந்த நகைச்சுவை உணர்வை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னது மாதிரி அதை வச்சு எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக சொன்னோம்னா வாழ்க்கையிலையும் சரி நீங்கள் எந்த துறையில் வேலைக்கு போனாலும் சரி சக மனிதர்கள்கிட்ட பழகும் பொழுதும் சரி அந்த நகைச்சுவை உணர்வுன்னு இருக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் அதாவது எங்கள் இவர் பேராசிரியர் கல்கி வந்து எழுதியிருக்கிறார் இதில் பேசினார் அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசியிருக்கார் தமிழில் சிறுகதை அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறத சுவாரஸ்யமாக எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லி அப்போ பேசியிருக்கார் சிறுகதைன்னா அது சிறுன்னு அர்த்தம் இருக்கு அதனால சிறுசாக இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமாக வளர்த்தாத கதைன்னா அதில் ஒரு கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு தோ கேட்க தோணுது இல்லை அது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதே எப்படி சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறதுன்னா தேவை தேவைக்கு அதிகமாக நீ வளர்த்தாத அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு கல்கி அதாவது நீங்கள் எழு எழுத்தாளராக இருந்தாலும் சரி பேச்சாளராக இருந்தாலும் சக மனிதர்கள்கிட்ட பழக்கிறவராக இருந்தாலும் தேவைக்கு அதிகமாக இது பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கார் அவர் ஒரு கதை எழுத்தாளர் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக கல்கி சொன்னது ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகள் தன் வீட்டு வேலைக்கார குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடிப்போய் திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குழந்தையிலே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு எழுதினாராம் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா சொல்லிடுவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் நான் சொல்லிடுறேன் சாமின்னு இருக்கான் குப்பை எப்ப இன்னொருத்தர என்கிட்ட சொல்லி காட்டு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது என்ன சாமி கும்மோன் தாசாமி குட்டையில விழுந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதானே நான் சொல்லிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டான் அப்ப கல்கி சொல்றாரு சிறுகதையின் இலக்கணம் குப்பனுக்கு புரிந்திருக்கிறது உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகளுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்கார் அந்த வானொலி இதில் ஒளிப்பதிவில் கேட்டு அது அப்பட
இது எல்லாரும் நான் பெரிய ரசிகர்கள் ஆனா அதையே புஸ்தகமா போட்டு வித்தாரு விக்கல காந்தி மகான் கதை புஸ்தகமா போட்டு புத்தகமா விற்கும் பொழுது யாரும் வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்ல அவரே வீட்டுல அடிக்க வச்சிருந்தாரு அது அப்போ அப்ப அந்த அந்த வில்லு பாட்டு இருக்கு காந்தி மகான் கதை வில்லு பாட்டை நான் ரேடியோல போடுறதுக்காக எடுத்து பதிவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப ஒரு கட்டம் வந்தது காந்தியை சுடுற இடத்துல அவரு கதறி அழுறாரு கதறி அப்படியே நிஜமாவே அழுறாரு காந்தி சுடப்படுற இடத்துல இந்த வில்லு பாட்டு அது பதிவாகி இருக்குது அதை போட்டு கேட்டாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இது எப்படி அதாவது ஒரு தடவை சொல்றப்ப அழுக்க வரலாம் அவருக்கு இந்த வில்லு பாட்டை திருப்பி திருப்பி பாடிக்கிட்டே இருப்பாரு ஒரு ஐநூறு தடவை அறுநூறு தடவை சொல்லும் பொழுது அறுநூறாவது தடவையும் காந்தியை சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால இதுல எப்படி நான் சொன்னது மாதிரி எவ்வளவு நேரம் எதை தாக்க முடியும் குடும்பத்துல வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வேணுங்கிறத பத்தி நிறைய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களா தான் வானொலி சொல்றது உண்டு இந்த நகைச்சுவைன்னு சொன்னதுனால அதை சேர்த்து சேர்த்து கதையா சொல்றது உண்டு சின்ன விஷயங்களை வந்து அப்படியே பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் இருந்தார் அவருடைய மகன் கூட இங்க இருந்தார்ல தமிழ் துறையில கதிர் தியாகராஜ் அவங்க அப்பா பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர் வந்து திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணது எப்படின்னா எதிரில வந்து அவங்க வீட்டு வேலைக்காரன் உட்கார வச்சு போறான் இவர் உட்கார்ந்துருப்பார் அவருக்கு காலு நடக்க முடியாது காலு ஊனம் அதனால எதிரில வேலைக்காரன் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கையில திருக்குறள் புஸ்தத்தை கொடுத்துடுறது இவர் உட்காந்துக்கிட்டு ஏய் இந்த இடத்துல நான் முதலாளி கிடையாது நீ வேலைக்காரன் கிடையாது நான் வந்து திருக்குறளை வரிசையா சொல்லிட்டு வருவேன் அது சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டே வா ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு சொல்லிட்டா கூட நீ என்ன முதலாளின்னு பாக்காத எழுந்திரிச்சு வந்து என் தலையில ஓங்கி ஒரு கொட்டு வை அப்படின்னு சரி முதலாளின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் வாங்கி வச்சுட்டு சொல்லுங்க முதலாளின்னு உட்காந்தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னாரு உடனே கிடுக்கு கொஞ்சம் இருங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு வந்து ஓங்கி நங்குன்னு ஓட்டிவிட்டான் தலையில ஏன்டா கூட்டா நான் சரியா தானடா சொன்னேன் அப்படின்னா இல்ல நீங்க சொன்னது தப்பு முதலாளி அகர முதல எழுத்தெல்லாம்னு நீங்க சொன்னீங்க இந்த புஸ்தகத்துல அகர முதல வெழுத்தெல்லாம்னு போட்டிருக்கு அதனால தப்பு டக்குன்னு திருக்குறள புடுங்கிட்டாராம் ஏ இதே ரீதியில போனா நான் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கொட்டு வாங்கணும் உங்ககிட்ட என் தலை தாங்காது நான் பாத்துக்கிறேன் போடான்ட்டாராம் அப்படிலாம் திருக்குறள வந்து படிச்சு பெரிய இது பண்ணிருக்கிறாங்க அவருக்கு கால் ஊனம் பண்டிதவன் கதிரே செஞ்சிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருந்தாராம் அவனுக்கும் கால் கிடையாது அப்ப கேட்டிருக்காங்க ஏங்க ஐயா நீங்க தான் உங்களுக்குதான் கால் நடக்க முடியாது நடமாட முடியல கால் ஊனம் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருக்கீங்க அவனுக்கும் கால் விளங்காம இருக்கு கால் சரியில்லையே அப்படின்னு இருக்காங்க அப்ப அது நான் வந்து அர்த்தத்தோட தான் வச்சிருக்கேன்னு நான் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்பொழுது இவன் விட்டுட்டு ஓடி போகாம இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படி எல்லாம் அந்த தலைமுறையில திருக்குறளை பத்தி சொல்லுவாங்க திருக்குறளை வந்து இப்ப பெரிய அதை பத்தி சான்ஸ் நைடர்னு ஒருத்தர் இப்ப அமெரிக்க பேராசிரியர் திருக்குறளை பத்தி அறுநூறு பக்கத்துக்கு இது அறுநூறு பக்கம் கற்கும் வழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதாராம் ஹைவே டு லேர்னிங் அது ஒண்ணு ஹைவே டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் அறுநூறு பக்கம் ஐநூறு ரூபா விலை அதாவது கற்கும் வழிகள்னு அமெரிக்காவில் இப்போ பிரபலமாக அந்த புஸ்தகம் வித்துட்டு இருக்கு அதை படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க இதுக்கு ஏன் அறநூறு பக்கம் வேஸ்ட் நம்ம திருவள்ளூர் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலேயே பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாரு கற்கும் வழிகள்ல அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா சாப்டர் சாப்டர் படிச்சிருக்க ஒய் வி ஷுட் ரீட் ஹவு வி ஷுட் ரீட் வாட் வி ஷுட் ரீட் வென் வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு நாலு பிரிவா பிரிச்சுக்கிட்டு எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது ஹவு வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இருநூத்தம்பது பக்கம் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த கேள்விக்கு திருக்குள்ளூர் திருவள்ளுவர் எப்ப எதை எப்படி படிக்க எதை படிக்கணும் அதாவது எப்படி படிக்க வேண்டும் ஹவு வி ஷுட் ரீட்னா கசடர கற்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில ஒரு பதில் இருந்தது இதுக்கு இருநூத்தம்பது பக்கம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு வாட் வி ஷுட் ரீட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கற்பவை கற்க இதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்காரு அவரு வென் வி ஷுட் ரீட் அதாவது அப்புறம் வாட் வி ஷுட் ரீட் ஏன் படிக்க வேண்டும் ஒய் வி ஷுட் ரீட் அதுக்கு முன்னூறு பக்கம் இருக்காரு இவர் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கறது தீர்ந்து போச்சு வென் வி ஷுட் ரீட் எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சாந்துணையும் அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்து இப்படி நாலு வார்த்தையில திருவள்ளூர் சொன்னது அவர் அறநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அப்படி அதை பத்தி பெருமையா ஜீவ போப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதா
இப்போ ஒருத்த ஒரு ஒரு கண்ணை குத்தி விட்டாங்கன்னா அதே கண்ணை இவனும் குத்தலாம் அதுதான் இப்போ உள்ள தர்மம் அரிஸ்டாட்டில் காலத்துல ஒருத்தன் உங்களுக்கு ஒரு விரல எந்த விரல வெட்டுறானோ அதே விரல நீங்களும் வெட்டலாம் அது அந்த தர்மம் அந்த அதே காலத்துல வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தார் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் நமக்கு கெடுதல் பண்ணுனா திருப்பி அதே கெடுதலை பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதுக்கடுத்து திருவள்ளுவரை பார்த்தா நீ ஒருத்த வள ஒன்ன அடிச்சுட்டான்னா நீ பதிலுக்கு அவன் கண்ணத்தை தடவி கொடு அப்படிங்கிறார் இன்னா செய்தார ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஜீவி போப்பு ஒப்பிடுறார் அரிஸ்டாட்டிலையும் திருவள்ளுவரையும் அவர் எழுதுறாரு வென் கம்பேர்டு வென் கம்பேர்டு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிப்புல வந்து இது ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு திருவள்ளூர் சொல்றதுல அதனால ஜீவி போப்பு எழுதுறாரு வென் கம்பேர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் திருவள்ளுவர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ச் டாலர் தேன் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு எழுதுனார் அரிஸ்டாட்டில் விட ஒரு இன்ச்சு உயரமானவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அவ்வளோ உயரமா கன்னியாகுமரியில் கொண்டு போய் செலவு வச்சிருக்கிறோம் அது அது வந்து அப்படி வந்து ஜீவி போப்பு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படி நாம பெருமைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதுல இருக்கு கம்பராமாயணத்துல அப்படிதான் திடீர்னு இந்த அவங்க மாதிரி உள்ளவங்க கம்பராமாயண கூட்டத்தை கூப்பிடுவாங்க கம்ப கம்பராமாயண சார் நான் படிச்சது இல்லைன்னு சொன்னா கேக்குறது இல்லை நீ வந்து படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்து பேசுவாங்க நான் அப்பதான் அப்ப பார்த்தேன் ஒரு 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 பகுதியை மட்டும் படிச்சுட்டு போனேன் கம்பராமாயணம் திடீர்னு கம்பர் விழாவில கூப்பிட்டாங்க நான் கம்பர் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல ப மனப்பாட பகுதியில படிச்சது தான் கம்பர் விழாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றது அவங்க சொல்றாங்களேன்னு படிச்சு பார்த்தேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் வான்மீகி செய்த வடமொழி நூல் ஒன்றிணைத்தான் தேன்பூசி தருகின்றேன் செந்தமிழில் என்று சொன்னான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான் ஸ்ரீராமன் ஒழுக்கத்தில் தென்னாட்டு பண்பு வைத்தான் அப்படின்னு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அதுல இந்த சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு போடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அதுல கம்பராமாயணத்துல எழுதியிருக்காரு அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுடைய பழக்கம் என்னன்னா ஒரு துக்க காரியம் தான் இன்னொரு பொண்ணை தான் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகு பழக்கம் ஒரு துக்கம் இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகு பழக்கம் சீதை வந்து காட்டில் இருக்கும்பொழுது தசரதன் செத்து போட்டான்னு செய்தி வருது அப்போ அவ கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும் அங்கே யாரும் இல்லை அதான் தமிழ்நாட்டு பண்பு அங்கே ராமன் லட்சுமணன் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணா நிலமெனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினால் அப்படின்னு பூமாதேவியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதான் அப்படின்னு கம்பர் எழுதுறாரு இதான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு அந்த விளக்கம் வந்தது இப்ப எங்க ஹியூமர் கிளப்பு வந்ததுன்னா அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழறது தான் மரபுன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒரு பெண் வந்து ஆணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழலாம்னு இருந்தா இழவு வீட்டுல எல்லாம் கூட்டம் சொல்லி மாளாது ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் அங்க போய் நிப்பான் அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் அழுததும் ஏய் அங்க மேல தெருல ஒண்ணு போட்டுதான் இதை விட நல்லா இருக்கும் அங்க போண்டா ஆடாம போகலாம் இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி எப்படி உதவுது பாருங்க ஒரு இலக்கிய பேச்சு பேசும் பொழுது கூட இந்த பயிற்சி இந்த ஹியூமர் கிளப் பயிற்சி அது அப்படி அந்த பார்வை பார்க்கும்படியாக சொல் அப்படி வந்துடும் அது மாதிரி எதையாவது ஒன்னு வானொலியில சொல்லுகிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை கூட நகைச்சுவை சேர்த்து சொல்லுகிற பழக்கத்தை இவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் கூட சொல்லுவோம் அதாவது கோழி பண்ணைய பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் அது விவசாயிகளுக்கு புரியமான விஷயம் கோழி பண்ணை வைக்கிறதுல கூட வேடிக்கையை சேர்த்து நாங்க சொல்லிடுறது ஒருத்தன் கோழி பண்ணை வச்சிருந்தான கோழியை வச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் போய் கேட்பான் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கோழிப்பா அதோ போகுது அது எந்த ஒரு கோழி இது எந்த ஒரு கோழின்னு வாங்க போனவன்னு கேட்டான் அது விற்கன விற்கிறவன் சொல்லியிருக்கான் இது பாருங்க கோழி வந்து சேவலா கோழியான்னு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் அது எந்த ஒரு கோழின்னு அதை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க அதை வித்தவன் வாங்க வந்தவன் என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் எனக்கு உள்ள அனுபவத்துக்கு நான் அது முதுவை பார்த்தே சொல்லிடுவேன் அது எந்த ஒரு கோழின்னு நீ என்ன கோழி பண்ண வச்சிருக்கிற அதோ ஒரு பாரு அது நாமக்கல் கோழி அதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து வை இதோ போகுது பாரு இது சேலத்து கோழி இதுல ஒரு ரெண்டு வை முதுவை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐயா என்ன கோழின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது கூட தெரியாம நீ கோழி பண்ண வச்சிருக்க உனக்கு எந்த ஊர்றா அப்படின்னு கேட்டானா அவன் திருப்பி முதுவை காட்டினா நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோழி பண்ணைய பத்தி வானொலியில சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்துடுறது அதாவது கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி அதனாலதான் அந்த தகவலுக்கு ஒரு மரியாதை வந்து அப்புறம் அந்த அந்த நேரம் பத்திரிகையில வர்ற செய்திகளை கூட நகைச்சுவையா சொல்றது உண்டு அதாவது
இன்னைக்கு கோடி சொன்னாயிட்டான் டெல்லியில இருந்து ரெண்டு அதிகாரிகள் வராங்க எப்படி அவன் பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு ரெண்டு அதிகாரிகள்லாம் எப்படா பணம் சேர்த்த நான் ஒன்றும் தப்பான வழியில் பணம் சேர்க்கல சார் நான் வந்து பந்தியங்கட்டியே பணக்காரன் ஆகிட்டேன் ஏ பந்தியங்கட்டிய போடுற பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்னா நீங்க நம்புங்க சார் நான் பந்தியங்கட்டி தான் பணக்காரன் தப்பான வழியில சேரல சார் பந்தியங்கட்டி எப்படா கோடி சொன்னான அப்படின்னா நாங்க நம்ப முடியாதுன்னு இருக்கான் விசாரிக்க வந்தவன் அப்படின்னா உங்ககிட்டயே ஒரு பந்தியங்கட்டிட்ட மாட்டிருக்கான் விசாரிக்க வந்த வண்டியே என்னடா பந்தியம் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல சார் இது என் கண்ணு இது என் பல்லு என் கண்ணு என் பல்லாலேயே கடிக்கிறேன் எவ்வளவு பந்தியம் விசாரிக்க வந்த நூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சான் இதை ப்ரூவ் பண்றான் அப்படியே கண்ணை எடுத்துட்டான் அது பளிங்கு கண்ணு ஏற்கனவே ஒரு கண்ணு பளிங்கு கண்ணு வச்சுனா எடுத்து கடிச்சுட்டான் இது விசாரிக்க வந்தாலும் நூறு ரூபாய் விட்டு நிக்கிறான் எப்படி பணம் சேர்த்தானு வந்தவன் உடனே இன்னொருத்தன் ஏ இவன்ட்ட என்னடா பேச்சு கொடுக்காதா நம்ம பணம் தான் அங்க போயிட்டு இருக்கு உனக்கு விசாரிக்க தெரியல போடா நான் விசாரிக்கிறேன்னு அடுத்த வந்தான் அது நீ ஒழுங்கா சொல்ற எப்படா பணம் சேர்த்த சார் நீங்க கொஞ்சம் புத்திசாலியா தெரியுது அவரை விட நீங்களா அதை நம்புங்க சார் பந்தியம் கட்டிதான் பணம் சேர்த்தேன் நான் நம்ப முடியாது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்னொரு பந்தியம் கட்டட்டுமா அப்படின்னு இருக்கான் வேண்டாம் அவனை ஏமாத்தி விட்டேன் ஆள வேண்டான் இருக்கான் இல்ல சார் அவரு ஏமாந்தது போய் கண்ணு பளிங்கு கண்ணு தெரியாது ஏமாந்துட்டார் இப்போ உங்ககிட்ட பந்தியம் கட்டது நெஜம் கண்ணு இந்த பக்கம் பளிங்கு கண்ணு கிடையாது நெஜம் கண்ணு இதை பல்லால கடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு நூறுரூவா எடுத்து வச்சான் இவன் அப்படியே பல் செட்ட கேட்டினான் தனியா அப்படியே கேட்டு கடிச்சுப்பிட்டான் அதே விட்டுட்டான் இவன் உடனே ரெண்டு பேரும் ஏ இவன்கிட்ட பேச பேச நம்ம பணம் தான் அவன்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு இவன் எப்படி பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெல்லியில இருந்து வந்திருக்கோம் இவன் மேற்கொண்டு பேசாத பேச பேச பந்தயம் கட்டுவான் திரும்பி போறதுக்கு ரயிலுக்கு டிக்கெட் சரியா இருக்கா பாடுறான் அவன் கரெக்டா என்ன பார்த்து கரெக்டா இருக்கப்பா மேற்கொண்டு பேசாத அவன் நம்ம போயிடுவோம் போய் நம்ம அதிகாரிகிட்ட சொல்லிடுவோம்னு சொல்லி போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை போயிட்டாங்க போய் டெல்லியில பெரிய அதிகாரிகிட்ட போய் சார் அவன்கிட்ட வந்து விசாரிச்சு பார்த்தோம் சார் தமிழ்நாட்டுல பந்தியம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன்னு சாதிக்கிறான் எங்ககிட்ட ஒரு இரநூறு ரூபாய் வாங்கிட்டான் சார் அப்படின்னா அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி இதுக்காகடா நீங்க இருக்கீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஜூனியர் ஆபீசர்ஸ் நம்ம ஆபீஸ்ல இந்தியா பூரா விசாரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா முப்பது பேர் இருக்கும் சார் முப்பது பேருக்கு அனுபவம் பத்தாது நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி ஒருத்தர் விசாரிக்கிறதுன்னு முப்பது பேரும் ஒரு ரூம்ல வந்து உட்காருங்க ஒரு ஆள் போய் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டுல இருந்து நீங்க கூப்பிட்டு வா வர்ற வரைக்கும் அவன்கிட்ட பேசாதீங்க பந்தயம் கட்டுவான் மெதுவா கொண்டு வந்து நிறுத்த அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பெஷலா கூட்டு போட்டான் இது மாதிரி மேடையில நிறுத்தி விட்டு அவரு தலைமை அதிகாரி முப்பது ஜூனியர் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார் இவனை பார்த்து ஏய் ஒழுங்கா சொல்லு எப்படி பணம் சேர்த்த நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்ன அப்ரூவர் ஆக்கிடுவேன் அல்லது தண்டனையை குறைப்பேன் அந்த அதிகாரம் எல்லாம் என்கிட்ட உண்டு ஒழுங்கா சொல்லு அப்படிங்கிறார் அவர் சார் நீங்க இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி நீங்களாவது நம்புங்க சார் நான் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேங்கிறா அங்கேயும் இங்கேயே வந்து இப்படி சாதிக்கிறேன் உன்ன நம்ப முடியாதரா அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பந்தியம் கட்டட்டுமா அண்ணா அவர்கிட்ட போய் ஆனண்டா என் ஆளை ஏமாத்தி விட்டேன் அப்படி இல்ல சார் அவங்க ஏமாந்தது என் உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் கண்ணு பளிங்கு கண்ணு தெரியாது நான் பல் செட்டு கட்டியிருந்தது தெரியாது ஏமாந்துட்டாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட கட்டுற பந்தியம் உங்க உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் உடம்புல என்னடா ரகசியம் முதுவுல உங்க முதுவுல ஒரு ரூபா அகலத்துக்கு கருப்பா ஒரு மச்சம் இருக்கு உண்டா இல்லையாண்ணா இல்லைன்னு தெரியும் அவருக்கு இல்லடா அண்ணா நேற்று வரைக்கும் இல்ல சார் இப்ப இருக்குது மச்சம் அப்படின்னா உடனே நூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சார் அவர் தலைமை அதிகாரி ஒரு நூறு ரூபாய் வச்சு சட்டையை கட்டி காட்டுறாரு மச்சம் இல்ல இவன் தோத்துட்டான் இங்கிருந்து போனவன் உடனே இரநூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தோழர்களே இப்படிதான் ஒருத்தர் விசாரிக்கணும் என்கிட்ட இவன் ஏமாந்துட்டான் பாருங்க துருவி துருவி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்களே இதுதான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாரு அப்போ இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சானா சார் இந்த பந்தியத்துல உங்களுக்கு இரநூறு ரூபா லாபம் ஆனா இதே பந்தியத்துல எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் லாபம் சார் அப்படின்றான் ஏ என்னடா பண்ண அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியாம இந்த முப்பது பேர்கிட்டையும் தனித்தனியா ஒரு பந்தியம் கட்டிருக்கேன் ஏ முப்ப முப்பது பேர்ட்ட என்னடா பந்தியம் கட்டினேன் ஒண்ணு இல்ல சார் உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் உங்க மேல் அதிகாரியை சட்டையை கேட்ட வைக்கிறேன் பந்தியம் கட்டின போயிட்டு உங்க பூரா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஆகணும் அவரு பார்த்தா அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு தலைமை சார் நீங்க போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை கொண்டு போய் சாரை கொண்டு போய் மரியாதையா பக்கத்து ரூம்ல விட்டுவாங்க இனிமே அவர்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க பேசாதீங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு
நான் அப்பதான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பாருங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை அவரே கேட்கிறார் சொல்லப்பட்டதே அவரை பத்தி தான் தெரியாம அவரே எப்படி சொல்ல அதுதான் சிரிப்புக்கு உள்ள மரியாதைங்கிறது அது யார பத்தி சொல்றோமோ அவருக்கு தெரியாம கூட சொல்லலாம் அவன் அப்படி இது உண்மையில நடந்த சம்பவம் அந்த வந்து அந்த அமைச்சர் இப்ப இல்ல உயிரோட எல்லாம் இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி நம்ம அனுபவத்துல நிறைய சொல்லுவோம் ஒரு பேச்சாளர் வேகமா போயிட்டு இருந்தாரான் போயிடும் போது ஒரு கூட்டத்துல பேசுறதுக்கு நடு இதுல காட்டு வழியா போயிடும் போது சிங்கம் வந்து நின்று இருக்கு எதிரில் உன்னை சாப்பிட போற எனக்கு பசிக்குதுன்னு தான் அவர் பேச்சாளர் சொல்லியிருக்காரு இல்ல இல்ல என் பேச்சை கேட்கறதுக்கு ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போயிட்டு வரும்பொழுது வேணா சாப்பிடுவோம் இல்ல இல்ல எனக்கு பசி தான் முக்கியம் இருக்கு உடனே இல்ல நீ என்ன அவ்வளவு நல்லா பேசுவியான்னுதான் சிங்கம் அதை ஏன் கேட்கறேன் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அப்படியே கேட்கறவங்க மயங்கி விழுந்துருவாங்க எங்க இங்கேயே பேச நான் மயங்கி விழுறனா பாப்போம் இருக்கு இவரு பெரியோர்களே தாய்மார்களே ஆரம்பிச்சாரு சிங்கம் அப்படியே கரகரகரன்னு சுத்தி விழுந்துருது கீழே அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருது இதான் இதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு சரியான நேரம்னு மெதுவா நவுந்து ஓடி போய் ஒரே ஓட்டமா ஓடி விட்டார் ரொம்ப தூரம் போனது வேர்த்து விறுவருக்க மூச்சு வாங்குது பின்னாடி சிங்கம் வருதா மயக்கம் தெளிஞ்சு என்னன்னு பாக்குறது கூட அவர் தைரியம் இல்ல அவ்வளவு தூரம் ஓடி போய் ரொம்ப தூரம் போனதும் மூச்சு அரைக்க திரும்பி பார்த்தார் சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா எழுந்துட்டு தான் சிங்கம் அப்படியே மயங்கினது அப்படியே கிடக்கு அப்ப அவர் அங்க இருந்து மூச்சு வாங்க நினைச்சுக்கிட்டாரான் நல்ல வேலை நம்ம பேச்ச கேட்டுட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரான் அதே நேரம் சிங்கம் லேசா தலையை தூக்கி பார்த்து நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசிய கொண்டுருப்பான் நம்மள அப்படின்னு அதுக்காக கடந்துதான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்போ உங்க முகத்தை எல்லாம் பாக்கும்போது அந்த சிங்கத்தோட முகம் மாதிரி இருக்கு அதனால நீங்கள் நிஜம் சிங்கமா மாறுறதுக்குள்ள முடித்துக் கொள்றது தான் மரியாதை இல்லைன்னா இன்னொரு துப்பாக்கி வந்து ஐயா சொன்னது மாதிரி இங்க வந்து வைத்தாலும் வைப்பார்கள் அதனால உங்கள் வாழ்க்கைங்கிறது சில பேர் வாழ்வதற்காகன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் கேளுங்க எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதோ காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா மூச்சு விட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் மூச்சு விடுறதுதான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் சில பேர் பார்த்தா எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன்பா அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் சில பேர் ஆனா சந்தோஷமா இருக்கேன்பா அவன் வந்து வாழ்க்கையை கொண்டாடுறது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே இல்லை அதாவது முன்னாடி இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் மூச்சு விடுறேங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கேங்கிறது லிவிங் கொண்டாடுறதுங்கிறது செலிபிரேட்டிங் வாழ்க்கைங்கிறது வாழ்வதற்காக கூட இல்ல வாழ்க்கை கொண்டாடுவதற்காக அப்படி இந்த நகைச்சுவை வந்து நம்ம கொண்டாட்டத்துக்கு அது ஒரு துணையா இருக்கும் அப்படிங்கறதா முக்கியம் அதனால வாழ்வை கொண்டாடுவோம் இந்த உலகத்துல மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்யறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அத பத்தின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அலட்சியமா இந்த விஷயத்த விட்டுறக்கூடாது பொதுவா எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனாலதான் மனுஷன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு ஆனா அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்றான் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடு கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமா வண்டி ஓடிட்டு போறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பாத்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமா போறது தப்புன்னு தெரிஞ்சேதான் அவர் அப்படி செய்யறாரு அப்படி போறாரு பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேற வழி இல்ல அதனாலதான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் திருடிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ண சுத்துது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில படுத்து தூங்குவோம் காலையில விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டு போவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில ஒரு திருட முழிச்சுக்கிறான் விடுற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்பவே கம்பி நீட்டுனா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவா அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்ட அடுத்தவனுக்கு தெரியாம ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பாக்குறான் பணத்தையும் காணல பாகஸ்தனையும் காணல இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமா கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு போறது திருட்டு அயோக்
அதுக்கப்புறம் அந்த குரலுக்கு தகுந்த அவள பேசணும்னு சொல்லி இந்த வி கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த நடிகர்கள்லாம் பிடிவாம கொண்டு எனக்கு பேச தெரியாது சார் எனக்கு அதெல்லாம் அனுபவம் இல்லை என்ன இல்லை இல்லை அவர் வாயை அசைக்கிறாரு என்ன பேசியிருக்காருன்னு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பேசி அவர் வாயை திறந்தா நீயும் திறக்கணும் மூடணும் மூடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அதை எடுத்தாங்க அப்புறம் படத்துல எப்படியும் மேக்கப் பண்ணி சரி பண்ணாங்க அது மாதிரி தற்செயல அது மாதிரி நடந்தது அனுமார் வேஷம் போட்டதுதான் அவருடைய முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது அனு அப்ப சில பேருக்கு ஒரு சொன்னாங்க ஒரு ஒரு நா ஒரு படத்துல அனுமார் வேஷம் போட்ட ரொம்ப தத்ரூவமா இருந்துதான் நீ எதுவாக இருக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுன்னு ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் சொன்னார் நான் அனுமார் வேஷம் போட்டா குரங்காவே ஆயிடுவேன் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஒன்றி நடிக்கிறவர் அவருக்கு முதல் பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அனுமார் வேஷம் அப்போ மேடையில கேடையத்தை வாங்கிட்டு அவர் அனுமார் வேஷம் போட்டு முதல் வாங்கினவர் சொல்லிருக்காரு என்ன மன்னிச்சுங்க அவர் வந்து இந்த பரிசுக்கு உரியவன் நான் கிடையாது எனக்கு மேக்கப் போட்டாரே அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அவரு தான் உண்மையான பரிசுக்குரியவர் அவரை கூப்பிட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு அவர் கையில இந்த கேடையத்தை கொடுத்தாங்களாம் இந்த மேக்கப் மேன் அப்புறம் வந்து பேசினாராம் அவர் ரொம்ப ஐயா தன்னடக்கத்தோட இந்த பரிசை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நான் உண்மையிலேயே அவருக்கு மேக்கப்பே போடல சும்மா வாழை மட்டும் தான் ஒட்ட வச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படி அது சில பேருக்கு அப்படி இயல்பா அமையும் இந்த எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த நகைச்சுவா பேசுறது இப்படி சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததும் நாலு பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு சரி இப்படி பேசலாம் போல் இருக்கேன்னு ஒரு தயக்கத்தோ இருந்தாலும் மேடை பேச்சு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் என்ன முதல்ல வந்து பி ஆர் ஜின்னு பி ஆர் கோவிந்தராஜன் ஹியூமர் கிளப் இதா இருந்தாரு அவரு வந்து ஒரு தடவை எங்க டேரக்டர் கூப்பிட்டுருக்காரு ஹியூமர் கிளப்ல வந்து பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவரு என்ன பண்ணிட்டாரு நான் எனக்கு ஹியூமர் எல்லாம் வராது நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிடிச்சி நீதான் போய் பேசிட்டு வரணும்னாரு சார் எனக்கு இப்போ தனியா இருக்கிறப்ப பேசுவேன் போய் மேடையில எல்லாம் பேச தெரியாது என்ன இல்ல இல்ல நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு பதிலா நீ தான் போகணும்னு கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் அந்த மயிலாப்பூர் பாரதி வித்யா பவன்ல பி ஆர் கோவிந்தராஜன் தான் முதல்ல என்ன பிடிவாதமா கொண்டு போய் நிறுத்தினார் அது ஹியூமர் கிளப்புங்கிறதுனால வேடிக்கையா பேசணுமேங்கிற கட்டாயத்துல கொஞ்சம் பேசி பேசி அப்படி பழக்கமாயி இப்ப அது மாதிரி இப்ப சகஜமா போச்சு அதனால முதல்ல மேடை ஏத்தினது ஹியூமர் கிளப்பு தான் என்ன அந்த இதுல கடுமையானாடிக்கும் ஓடிப்படுவோம் அதுக்காக அந்த வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாரு ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் பொழுதும் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு பாடம் முடியும் ஏன்னா அந்த பாடத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்க கேட்கறோம் கடைசியில ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவாரு என்று புரியாம உட்காந்துருப்போம் அப்படி சொன்ன சில ஜோக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதான் அந்த ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு புதுசா இருந்தது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார் அது என்ன அந்த ஒரு ஜோக்குனா ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டா உல ரொம்ப அளவுக்கு மீறி குண்டா போட்டான் இந்தியாவில அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்றது இப்படி எடையை குறைக்கணுமா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு எடைக்கு போடுற மிஷின்ல ஏறி நின்று எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்னு பாப்போம் அப்படின்னு போட்டானா சீட்டு வந்து விழுந்துதான் அதுல எழுதியிருக்கும்ல என்னன்னு பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு போட்டிருந்தான் ஆகா இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறோம் இது எப்படியாவது குறைச்சணும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போயிருக்கான் அமெரிக்கா போன படத்துல அங்க ஒரு இடத்துல இங்க உங்க எடை குறைய வேண்டுமா இங்க வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் இவன் நேரம் போனான் இந்த குண்டான ஆசாமி போனதும் அங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கு கணக்கு எழுதிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு நான் அந்த இடையை குறைக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கேன் உங்க ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு நமக்கு ஆர்டினரியே போறங்க நான் இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டு அப்படின்னா ஐம்பது டாலர் கட்டுச்சு இந்த பக்கம் போக உள்ள அப்படின்னு சொல்லிச்சான் போனா உள்ள ஒரு பெரிய ஹால் மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செதறி போய் கிடக்கு இந்த மூலையில வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு அலங்கோலம் அறகுறையான ஆடையில அந்த அமெரிக்க பொண்ணு வந்து நிக்கிறது ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு இவன் என்ன பண்றான் அதை எப்படியாவது தொடணுங்கிற ஆசையில அப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடுறான் அது வந்து இவன் கையில படாம அப்படி மேஜ நாற்காலி வழியா நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துட்டு இருக்கு இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவ்வளவுதான் ட்ரீட்மெண்டே இதுல ஒரு பத்து நாள் வந்தா சரியா போடும் அப்படின்ற இவனுக்கு யோசனை இது ஆடி நிறைய எப்படி இருந்தா டீலக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அத உடனே பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டினி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல மிச்சம் இருக்கிறத பாரு இதுக்காக ஒருத்தான் இன்னொருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு வரப்போறோம் அவன் போய் அதே போனுட்டு போயிருக்கான் அம்மா நான் வந்து டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் உடனே எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா அப்படின்னா ஒரு
இதை எங்க வாத்தியார் கோயம்புத்தூர்ல சொன்னாரு இதை ஹியூமர் கிளப்ல சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு முத்திர குத்தினாங்க சரி ஒரு நம்மால் போல் இருக்க நம்ம கோஷ்டியில சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அடிக்கடி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசிச்சு பார்த்திருக்காரு இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமா ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்ப முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலைமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினாலதான் தாயாருடைய சுக தூக்கங்களை கண்டு நானும் சுக தூக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இதுதான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னன்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்துல சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்துல யாரோ ஒருத்தர் இதுதானா உங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நேற்றார் பணப்பைய தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்ற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னன்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடிச்சு காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமா நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்ட ஒரு முரணம் அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றாரு உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க புடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதா ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்ப நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னன்னா தன்மயமாகுது ஒரு நாவல் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்களோட நாம ஒன்றி போயிடுறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்பிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்ற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமா யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமா தான் நாம வந்து இன்ப துன்பம் அடையிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடையறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்க சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசுல இன்பம் ஆரம்பிச்ச உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரம் ஆச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் அப்படின்னா மனுஷன் பண்ற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனாலதான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேக்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கறது இப்பதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சேதான் தவறு பண்றான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆளு ஹோட்டல்ல சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடிச்சான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளி கிட்ட பில்ல கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ள இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாம உள்ள போயிட்டான் அப்போ அழைச்சிட்டு போற ஆளு கேக்குறான் ஏன் சார் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கறதும் தெரியும் காசு இல்லாம சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்லயே சாப்பிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறான் அவன் அதுக்கு இவரு சொல்றாரு அது எப்படி அங்க சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரா நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மள மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது 
நாம தான் இந்த உலகத்துல ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானா சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால நீங்க எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சா போதும் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருகிட்டயாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாத்தி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்பர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்துல இருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேரா இந்த ஊர் எல்லையில இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவுல இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்ச இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள் எல்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலயே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மத்தவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாதத சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துல இருந்து கடவுள் குரல் கேக்குது இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கைய வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னா அவன் எங்க அதுலான்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவன் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுகிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்திய பேர்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் 
எதுக்குனர் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லல சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டுத்தலை புலித்தலை கிடைச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டுத்தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டுல மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் ஆகிறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாவே எனாமாவே யார்கிட்டயாவது கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமா தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்ப மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இத வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ கால விழணும் எப்போ கால விழக்கூடாது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்ன அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் யாருக்கோ போன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் பேசி முடிச்சதும் நான் அவரை பார்த்து இப்ப போன் பண்ணீங்களே அந்த போன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டார் ஞாபகம் வரல என்ன சரி சார் அதை விடுங்க உங்க மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் மாலதின்னார் என்ன சார் இது வேடிக்கை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின போன் நம்பர் வந்து மறந்து போச்சு எப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்ட மனைவி பேர் மறக்கல அதை கரெக்டா சொல்லி விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தார் அவர் அப்படி என்ன பார்த்ததுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நாம எல்லாருமே அப்படித்தானே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக தொலைபேசியில ஒருத்தட்ட பேசுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண் வந்து நமக்கு அனாவசியம் அதனால மறந்துடுறோம் இதுக்கு பேர் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஆனா மனைவி பேரை வந்து மறந்துட முடியுமா முடியாது அது வந்து அவசியமான ஒண்ணு அடிக்கடி அந்த பேரை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் அதனாலேயே அது வந்து முக்கியம்ங்கிறதுனாலேயே அதை மறக்கிறது இல்லை இதுக்கு பேரு நிரந்தர ஞாபகம் சரி இந்த தற்காலிக ஞாபகம் நிரந்தர ஞாபகம் இது ரெண்டு ஞாபக அளவுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா மூளைக்குள்ள நடக்கிற மின்சார நடவடிக்கைகள் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஒரு மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறையுது நிரந்தர ஞாபகம் ஒரு படிவம் போல மூளையில படிஞ்சுடுது ஒரு சம்பவத்தின் பல பிரதிகள் மூளையில பல்வேறு பகுதிகளிலேயும் படிகிறதுனால ஒன்னு மறைஞ்சாலும் மறந்தாலும் இன்னொன்னு மறையறது இல்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் தொண்டையில இருக்கு வாயில வரமாட்டேங்குது சார் அப்படிமா ஒருத்தருக்கு எந்த துறையில ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அதிகமோ அது சம்பந்தமான ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்கும் தொழிலை விரும்புகிற ஒரு டெலிபோன் ஆப்பரேட்டருக்கு எண்கள்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அது மாதிரி கவிஞர்களுக்கு வார்த்தைகள் நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மூளை வந்து எண்களை விட எழுத்துக்களை விட படங்களை ரொம்ப சுலபமா ஞாபகத்துல வச்சுக்குது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அனுபவம் புத்தி கூர்மை இது கூடி குறையறதை பொறுத்து ஞாபக சக்தியும் ஏறும் இறங்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு படிச்சது எதுவும் ஞாபகத்துல இல்லைன்னா அவன் அதை சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த மறதிங்கிறது எந்த சமயத்துல ஒரு பிரச்சனை ஆகுது தெரியுமா 
உங்களுக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் சரியா அஞ்சு மணிக்கு கடற்கரைக்கு வர சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தை மறந்துட்டா அது பரவாயில்ல வர சொன்னதே மறந்துட்டாதான் நிலைமை மோசம்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்தா இது வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆமா இதுக்கும் மருந்து இருக்கு ஆனா மூளை வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழே ஏங்குறப்போவோ இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மூளை ரசாயனம் ரொம்பவும் குறைஞ்சு போறப்போ மட்டும்தான் உபயோகப்படும் டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஞாபக சக்தி அதிகமா உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சில எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமா யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்தவர் சொன்னார் பென்சில தானே தேடிட்டு இருக்கீங்க அது உங்க வலது காதல இருக்குது சார் அப்படின்னாரா அவரு இதுக்கு அவரு சொல்லியிருக்காரு பென்சில வந்து வலது காதல தான் வச்சிருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதைதான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் ஒரு ஊர்ல நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறது இல்லை இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டே அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா என்ன எல்லாரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் இவனை விட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கல என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்பை வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிக்கிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டெய் வழியில் கிடந்ததை ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆள் கொண்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு விட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் இப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டே கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாயன் அப்படின்னு அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவு பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னும் பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையா இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதித்த மிதி ஒருத்தன்
மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திருச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பெட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாரான் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதை சொல்கிற நீதி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசு வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்ததை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுகிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆள் இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளவு வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னா மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னா இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்கள் கொடுக்குற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டால் நூற்று ஒன்றா ஆகிடுமே அப்படின்னா இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்கிறீங்க தாராளமாக வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துட்றேன் அப்படியாவது திருப்தியாக திரும்பிப்போம் அப்படின்னாராம் மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாராம் மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு நானும் மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை எங்கே தொலைச்சுட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேறணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரை ஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் 
அந்த மண்ட ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாமல் தான் கடலில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவர் கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்ட ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்ட ஓட்டை ஒரு பெட்டியில் வச்சு போட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்ட ஓடு அப்படியே இருந்தது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது எப்படியோ ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியா ஏன் தூங்க சொல்றார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கைக்கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் கத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவாவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும் சொல்லுன்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணுன்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிவிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலேயே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்க அன்னைக்கு ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோஹிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறவிட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோஹிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்கள் இன்றைக்கி விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் 
ஆனால் ஒன்று எவ்வளவு கொடுப்பீங்கங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளிச்சாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்தை சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இந்த பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோஹிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோஹிதரும் விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ள இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கிறதுக்கு நடையாக நடக்கிறான் கடைசியாக கேட்டான் நீ எப்போ தான் கடனை திருப்பி தரப்போகிற அதை முடிவாக சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னானா ஆவேன் அன்னைக்கு நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னானா இவேன் அதனால் என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமாக கொண்டுட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமா கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதாக நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடாக நினச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸாக நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறதில்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வர ஐயா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேற சொந்த வேலை வேற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானாக இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழி அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலிருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தி எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அனுப்பிச்சுட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்கு போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வர ஐயா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்ட்டாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத
அவங்களால இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வரய்யா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்பவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேற வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோட ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடியும் வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேற வீடு வேற அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோட சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவப்படி வீடு வேற ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாராம் திபேத் நாட்டில் புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து இந்த திபேத் தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால் அதை பற்றியெல்லாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்போவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாகிட்டு தான் அதனால் தலைமை பொறுப்பை வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரா உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவர் மூலமாக தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் பொருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போகிறார் ரொம்ப நாள் கழித்து தலைமை போயிடத்தை அடைஞ்சார் தலைமை குருவிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னார் சரி நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவர் அவங்க எல்லாரையுமா அங்கே தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்கிறீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புகிறேன் அதாவது பிக்ஷுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்கே வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னாரு இவர் இருந்தாலும் இப்போ அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புகிறேன் அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வழியிலேயே காணாமல் போடுவாங்க ஒருத்த மட்டும்தான் வருவான் அவனை அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிப லாமா நூறு பேரை அழைச்சிக்கிட்டு புறப்பட்டார் போகிற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்கே பிச்சுட்டு போட்டாங்க அவர் சொன்னது மாதிரியே வழியில் அவங்க ஊர்கள் இருந்தது தான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்போ மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில் ஒரு நகரம் அங்கே சில பிஷுக்கள் வந்து சந்தித்தாங்க எங்கள் மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதில் ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊரில் சில பேர் வந்தாங்க வழிமறிச்சாங்க நில்லுங்க எங்கள் மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் காலி கடைசியில் ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்கே ஒரு இளம்பெண் எதிரில் வந்தா எங்கள் அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்கள் ரெண்டு பேரில் நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்கு உள்ளே சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க இப்போ மிஞ்சினவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தால் உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்ணுறேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்தில் நான் ஜெயிச்சா அங்கே வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீடன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னார் அவர் கடைசியாக அழைக்க வந்த வாலிபலாமா மட்டும் வெறும் கையோடு திரும்பி போனார் அங்கே இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கேருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூற்றி ஒன்றுன்னார் அவர் நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் 
ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேரில் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திவ்யத்தில் ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒன்று அதில் ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாகிட்டுது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசாக நியமிச்சுட்டு அவர் சமாதி ஆகிட்டார் புதுசாக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் அப்படி உட்காந்துருந்தார் அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் உங்கள் பொறுப்பில் வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாராக தேரும் எவ்வளோ விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கம்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவா அவன் அந்த சித்தரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு வெக்கமா இருக்கு நான் வேணும்னா வெளி தேசத்துல எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கல இத பாரு உன்னால பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாம திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னுட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிட்டு சம்மதிச்சான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்க தங்குறேன் நீங்க சொல்றது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போறேன் வீடு வீடா பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவா பிச்சை பாத்திரத்தோட அலைஞ்சான் சொந்த ஊர்ல சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாடினார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பத்தி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகுதான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைன்னா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்துல அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவரு சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததுல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்ப இருக்கிற இடமே தெரியல இப்ப அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனா இருந்தப்போ பெற்றத மன்னனாக இருக்கும் போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்க வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டதுன்னா என்னடா சொல்றேன்னார் இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலா வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்க வீட்டுல சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடிச்ச உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் 
ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா இருக்கான் பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்பவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடைச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்ககிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்கள தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில் கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டான நிலையில் இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அர்ஜுனன்களாக இருக்கிறவங்க ஒன்று துரியோதனனாக மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனாக மாறிடணும் இதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காகவும் ஆக முடியல தெய்வமாகவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப விரிவாக விளக்கமாக பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளன் அவன் அங்கே வந்து மன்னர் முன்னாடி நிற்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்கே இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரில் யார் சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கிறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பித்தாங்க இரவு பகலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாதம் முடிஞ்சுது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது பாராட்டினார் இதோ பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமாக இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்குது கலையின் உச்சமே இது தான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலையை விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சலையை விளக்கினார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாத காலமாக அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கிறான் அதுக்கு நேராக எதிர் சுவரில் அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில் பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இதை பாரு 
நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலையே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் கையால் வரைகிற ஓவியங்களில் சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதில் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமாக இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவோ சிந்தனையாளன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பி சொல்கிறோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பற்றி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பற்றின எதிர்பார்ப்பும் அதுகிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்டே இருந்து நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில் வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூமில் கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டிலிருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்தில் உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஜெருசலேம் அங்க உள்ள ஒரு தேவாலயம் அதுல உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போற சமயத்துல அந்த பெட்டியில காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு போடுறது வழக்கம் அவங்க அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களா இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களா இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்னைக்கு இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதா வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாராம் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க சந்தேகம் இயேசு விளக்கினார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பைய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டுது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவே இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு 
செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்த உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவு தான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரீட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்குற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்குறார் ஒரு ஏரி ஓரமாக ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கைகாலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டேய் இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்புகளை தூக்கத்துக்கு போனான்னா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்கிறது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும
எப்படி அது சொல்லுன்றாங்க செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கட்டும் உன் சட்டை பையில இருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேல அதோட குதிகால் பகுதியில வச்சுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்றுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கையே அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாற்றத்துக்காக போனார் அங்கிருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்கறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்கறார் யார் இதை வச்சிருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்கறார் ஆண்டவா இது உன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறாரு அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனால் பாருங்க அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்புல அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறு ரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாய திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறு ரூபாய் அவர் கையில வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை சேர்த்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாம காப்பாத்தி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னார் சரி உங்கள் தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றிலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குற மேதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிட்றவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்கள் பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலேருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள்கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன்கிட்டே இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன்தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால் நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் 
அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ளே போகணும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்கே யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் கற்பனையிலேயே காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு பசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே கற்பனையிலேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் அதாவது எதிரில் இலை போட்டு சாப்பாடு போடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதை இவன் சாப்பிட்றதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு கையை மட்டும் வாய்க்கும் தரைக்குமா அப்படி அப்படியும் இப்படியும் கொண்டுகிட்டு போய் பாவனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இவன் ஏதோ பலமான விருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தான் தோணும் அது மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக ஒரு சன்னியாசி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இவனை பார்த்தார் என்ன இவன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு நினச்சார் கொஞ்ச நேரம் அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இவரை பார்த்ததும் அவன் இன்னமும் சுவாரஸ்யமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்பப்பா என்ன இது இந்த குழம்பு இவ்வளவு காரமாக இருக்குது என்னுடைய நாக்கே எரிஞ்சு போடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு குவலையை எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது மாதிரி பாவனை பண்ணுறான் அப்பாடா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு குவலையை கீழே வைக்கிறது மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுறான் சன்னியாசி பார்த்தார் என்னப்பா சாப்பாட்டில் காரம் அதிகமோ அப்படின்னார் ஆமாம் சுவாமி ஞாபகம் மறதியில் கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக உட்காந்துருந்தார் அவன் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தண்ணி எடுத்து குடித்தான் எல்லாம் கற்பனையிலேயே அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி பேச ஆரம்பித்தார் இதை பாருப்பா உன்னுடைய கற்பனையை நான் வச்சுறேன் இருந்தாலும் உன் சாப்பாட்டில் ஒரு இனிப்பையும் வச்சுருக்கலாமே ஏன் மிளகாயை அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுவிட்டு அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா இனிமேல உன்னுடைய கற்பனையும் உயர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு போனார் எப்பவும் உயர்வை பற்றியே சிந்திக்கணும் உயர்வு கிடைக்கலன்னா கூட அப்படி சிந்திக்கிறது நிறுத்தப்படாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற அது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து ஊக்கம் இல்லாமல் உலகத்தில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் உயர்வாகவே சிந்திக்கணும் அது வந்து நம்மளை ஊக்கப்படுத்தும் இது வந்து பெரியோர் வாக்கு இந்த உலகத்தில் கற்பனையிலேயே வாழ்கிற சில கஞ்சர்களும் உண்டு அதாவது ரெண்டு கஞ்சர்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊரில் இருந்தாங்க பொங்கல் சமயம் ஒரு கஞ்சன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டான் இதை பாருப்பா பக்கத்து ஊரில் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பொங்கல் பரிசு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் ஒரு நாலு ஆட்டுக்குட்டியை தரேன் நீ கொண்டுகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டான் சரி நான் புள்ள ஒரு பையன் கையில் எடுத்துக்கோன்னா அவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா போடுறம் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டே வெறும் சைகையாலேயே ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் பிள்ளையும் அதை ரொம்ப அக்கறையாக வாங்கிக்கிறது மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு அந்த பையை தூக்கிக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறான் இவன் அங்கே போய் சேர்ந்த நேரத்தில் அந்த கஞ்சம் ஊரில் இல்லை எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கிறான் அவனோட புள்ளை மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்தான் இவன் அவங்கிட்ட இதை பாரு எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாவனையிலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அவனும் வாங்கிட்டான் வாங்கிறது மாதிரி அப்புறம் சொன்னான் சரிப்பா நானும் பதிலுக்கு ஏதாவது உன்னுகிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த பையன் பிடி ஒரு பத்து எலும்பிச்சம் பழம் தரேன் பதிலுக்கு அதை நீ எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கையாலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிவிட்டான் அவனும் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியில் போயிருந்த அப்பா காரம் திரும்பி வந்தான் உள்ள சொன்னான் அப்பா உன்னோட நண்பர் அவருடைய மகன் மூலமாக உனக்கு ஆறு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நானும் பதிலுக்கு ஒரு பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படிடா கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அப்பா இப்படி தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சைகையிலேயே காட்டினான் இதை பார்த்ததும் அப்பா காரனுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துட்டுது பலார்னு அரைஞ்சிட்டான் பையனு ஏன்பா அரைஞ்ச பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்துட்டேனே அப்படிங்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு கேட்டான் அது கூட பரவாயில்ல நீ காட்டுற சைகையை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் சைஸுக்கு இருக்குது அவ்வளவு பெருசாக ஏன் கொடுத்த அதுதான் எனக்கு கோபம் அப்படின்னா
ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரு தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிட்டார் மௌன குரு வாய திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினச்சிக்கிட்டே எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாராம் வந்தவர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமாக சொன்னாராம் உங்கள் குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்க மூலமாக உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாரா இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகியிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் பூரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கேருந்த உண்டியலில் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அதனால் நமக்குள்ள சமரசமாக இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன்கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன்கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதையை எழுத்து
வழியிலே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையை ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரிச்சாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்தா மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டு எல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையா போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகம் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவுக்கு ஆனே அப்படின்னு விசாரிச்சார் அப்பா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சுதான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா பையன் அது எப்படான்னு விசாரிச்சார் அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுத செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல புதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போதான்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டி இருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊர்ல நாம கட்டி இருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாராம் அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சு அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லையும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்கறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உக்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேற ஒன்று வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிராது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து அதிகமாக இந்தியாவை விட்டு வெளிநாடு எதையும் இதுவரை பார்க்காதவன் இப்பொழுதுதான் சமீபத்தில் தான் முதல் தடவையாக உங்கள் ஊருக்கு வந்திருந்தேன் சில காலங்களுக்கு முன்னால் இப்பொழுது ரெண்டாவது தடவையாக இங்கே வர்றேன் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நாள் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலையில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா தேசிய தின மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்திலே நீங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேற்று நானும் அந்த தொலைக்காட்சியிலே அந்த அணிவகுப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் எதையும் வெல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இந்த நாட்டில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் உழைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய வியாதியை கூட விரட்டி போடலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நிரூபித்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் என்னோடு வந்திருக்கிற பெரியவர்கள் பேசி பழக்கம் நான் வந்து அதிகமாக கூட்டம் அதிகமான கூட்டத்தில் பேசி பழக்கம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் பேசியிருக்கிறேன் அதனால் வந்து எனக்கு எதிரில் கூட்டமே இல்லாமல் பேசி தான் பழக்கம் வெறும் மைக்கு மட்டும் இருக்கணும் எதிரில் யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே ரேடியோவில் பேசி பழக்கப்பட்டதுனால ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை பார்த்தது எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கு அதனால் கூட்டம் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ கூட நீங்கள் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டால் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன் பேசுவேன் நீங்கள் வெளியில் இருந்துட்டு கேட்கணும் ஏன்னா அப்படியே பழகி போச்சு இருந்தாலும் இதில் எனக்கு என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நான் பலதரப்பட்ட கூட்டத்தில் பேசி சமீப காலத்தில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் முன்னாடி என்ன பேச சொல்லுவாங்க எல்கேஜி யூகேஜி அந்த குழந்தைகள் அப்போ நான் எப்போ முடிக்கணுங்கிறத எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அறிகுறி அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா மொத வரிசையில் இருக்கிறது அப்படி தரையை கீறும் கேட்டுச்சுன்னா அது போதும் அப்படின்னா அதுக்கு முடி முடிச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்து தான் நான் முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் 
கொஞ்சம் பெரிய ஹை ஸ்கூல்னால் யாராவது பசங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் கொட்டாய் விடுவாங்க அதை பார்த்து அதை முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கல்லூரின்னா விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்படி எனக்கு பலதரப்பட்ட எப்போ முடிக்கணுங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் அறிகுறி உண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இந்த முதியோர் இல்லங்கள் இருக்குது பாருங்கள் முதியோர் இல்லம் பென்ஷனர் அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவங்க கூட்டத்தில் பேசுகிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருப்பேன் அவங்களும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பேசி முடிச்சுட்டு இறங்கி போனால் அந்த முத பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு நாற்காலில் என்ன சார் முடிச்சுட்டிங்க போலிருக்கு அப்படிம்பார் அப்படிமார் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் இறங்கி வந்தீங்கல்ல அப்படி அப்படிமார் அதனால் அது மாதிரி கூட்டத்தில் ஒன்றும் எனக்கு வந்து சுத்தமாக யாரும் இருக்கக்கூடாது எதிரில் இல்லைன்னா அந்த முதியோர் இல்லை மாதிரி அப்படி காது கேட்காதவங்களாம் உட்காந்துருக்கணும் இங்கே அப்படி இல்லை எல்லாம் ரொம்ப விழிப்போடு இருக்கீங்க காதை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்ன போன்ற ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் இது பேசுகிறதும் என்ன சில பேருக்கு என்னென்னா பேச்சு மைக்கை பார்த்ததும் எனக்கு எப்போ நேரம் காலம் தெரியாது முடிக்கிறதுக்கு தெரியாது அப்படியும் உண்டு பேச்சாளர்கள் பல ரகம் நான் கூட இப்போ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் சுபாஷ்ன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்போ முடிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ லேசாக தலையை சொரி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்ன கெடிகாரமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நான் எப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் எப்போ முடிக்கிறேன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த ஏற்பாட்டாளரை உட்கார வச்சு நீ முடிக்கணும்னு தோன்றப்போ தலையை சொரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு பெரியவர்களே தாய்மார்களேனது உடனே தலையை செஞ்சாங்க என்ன அது உள்ளேன்னா இல்லை இது தலை அரிக்குது அதனால் சொல்லிடுறேன் நீ வந்து அது அது வேறு மாதிரியாக சொல்லுவேன்னு சொன்னார் அப்படி ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கேன் எதிரில் அவர் இன்னும் தலைக்கு கையை கொண்டு போகல இந்த முத வரிசையில் உட்கார வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேசுகிறவங்களுக்கு அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்துட்டா முடிக்கிறது எப்போ முடிக்கிறது என்ன எதுன்னு தெரியாது அது பேச்சாளர் ஒரு பேச்சாளர் அவர் பாட்டு பேசிகிட்டே இருந்தாராம் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு பேசிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் புரியல நேரங்காலம் தெரியல அவருக்கே தோணி ஒரு கட்டத்தில் அந்த பேசுகிறவருக்கு ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் போல் இருக்கு எவ்வளோ நேரம் பேசினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த கை கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னாரா அப்போ கோபமாக ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு ஏயா கடிகாரத்தை தான் மறந்த பின்னாடி மாட்டியிருக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாரா அப்போ தான் தெரியுது அவன் வார கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் போன வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்து இந்த சனிக்கிழமை முடிக்கிறது மாதிரி அப்படி ஆகிடும் என்ன கிடைக்காரமும் கிடையாது அது மாதிரி வந்து பேசுகிற பேச்சு வந்து ஆனால் பேசுனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த பேச்சை கேட்டாலும் ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணுமா கேட்குறவங்களுக்கு அதுதான் நல்ல பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வரணும் தன்னம்பிக்கை வரணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் தான் அவங்கெல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒரு 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 இளைஞன் வந்து எங்கெங்கேயோ வேலை தேடியிருக்கான் வேலையே கிடைக்கல உடனே ஒரு தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி ஒன்று தண்டவாளத்தில் தலையை வச்சு படுத்துட்டானான் யாரும் வேலை கொடுக்கல தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி எடுத்து படுத்துருக்கான் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் திரும்பி பார்க்குறான் ரயிலே வரல என்னடா தற்கொலை பண்ணால் கூட ரயில் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஒரு திடலில் கூட்டம் பெரியவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் நம்ம அந்த பெரியவர் போய் கொஞ்ச நேரம் அந்த கூட்டத்தையாவது கேட்டுட்டு வருவோம் இனி ரயில் வர்ற பாட்டை காணும் அப்புறம் வந்து தலை வச்சு படுத்துக்குவோம் அப்படி நேராக அந்த கூட்டத்துக்கு போனால் ஒரு திடலில் ஒரு பெரிய மனுஷன் பேசிகிட்டு இருக்கார் தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கார் இவன் போய் உட்காந்து கேட்டான் இந்த இளைஞன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டான் ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே முடிஞ்சு பே கூட்டம் முடிஞ்சுது கூட்டம்லாம் கலைஞ்சி போச்சு அந்த பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அவரை போய் இவன் சந்தித்தான் இளைஞன் ஐயா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்தேன் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்தேன் ரயில் வரல அந்த நேரம் உங்கள் பேச்சு குரல் தான் கேட்டுது நான் வந்து உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டேன் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் நான் இனிமேல் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவர் பேச்சாளருக்கு ரொம்ப பெருமை இதுதான் ஒரு பேச்சுக்கு அடையாளம் இப்படி தான் இருக்கணும் சரி அந்த முடிவுக்கு எப்படி நீ வந்தேன்னு கேட்டார் இப்போது உங்கள் பேச்சை இந்த கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சார்
நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணலை நான் இனிமேல் சாப மாட்டேன் சாட்டு போயிட்டானா அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணும் அது வந்து எப்படியோ வந்தால் போகிறோம் இப்போ எங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டோம் அந்த ரகத்தில் வந்தாலும் சரி தான் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடி போகிறணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சிறந்த பேச்சுக்கு அடையாளம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து அது பண்ணுறது இதில் என்னென்னா இந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த சிரிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க நகைச்சுவை குடும்பத்தில் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு இருந்ததுன்னா குழப்பமே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சாளர்கள் என்னென்னா சில பேர் தெளிவாக அதாவது தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பேச்செல்லாம் உண்டு குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துறது யாருன்னா சித்தர்கள் நம்ம பழைய சித்தர் பாட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அது கருத்து தெளிவாக இருக்கும் அதுதான் குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்லாம் பழைய நம்ம சித்தர்கள் தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க சில பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர் இருக்கா ஒருத்த ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா ஒரு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் ஒரு திடலில் அந்த ஆடு மேய்க்கிற அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசணும்னு நினைக்கிறவன் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் அந்த ஆள்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான் மந்தையில் எத்தனை ஆடு பாருக்கு அப்படின்னா அப்போ அவன் சொன்னான் நான் ஆடு மேய்க்கிறேன் சார் எதையும் தெளிவாக கேட்கணும் நீ கருப்பாட்டை கேட்குறியா வெள்ளாட்டை கேட்குறியா அப்படின்ட்டுருக்கான் கருப்பாடு அது ஒரு ஐம்பது இருக்குது அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஐம்பது தான் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தானே சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த ஆடெல்லாம் எவ்வளவு புல் சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு சார் மறுபடியும் தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடா கருப்பாடு அப்படின்னா பத்து கிலோ சாப்பிடும் சரி வெள்ளாடு அதுவும் பத்து கிலோ சாப்பிடும் ரெண்டுக்கும் அதே தான் சொல்கிறான் அழு சரிப்பா இது எல்லாம் எவ்வளவு பால் கறக்கும் இந்த ஆடெல்லாம் சார் திருப்பி திருப்பி சொல்ல தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடானா கருப்பாடு தென அஞ்சு லிட்டர் கறக்கும் வெள்ளாடு அது அஞ்சு லிட்டர் தான் கறக்கும் அப்படின்னா இப்படியே இவன் தெளிவாக பேசி இவன் என்ன சொல்லிட்டு வரான்னு தெரியல ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் அப்புறம் இதுக்கு பிரித்து பேசுகிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தான்டா சொல்கிறேன்ட்டுருக்காரு ஆ அப்படி இது ஆரம்பத்துலேயே கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏன்னா ஏன் அப்படி இப்போ தெளிவாக பிரித்து கேட்குறேன்னா அந்த கருப்பாடெல்லாம் எதிர்த்து விட்டு காரணம் சொந்தம் அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு அதுவும் எதிர்த்து விட்டு காரணத்துக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னா இப்போ இவன் என்ன பேசுனா தெளிவாக பேசி குழப்பிக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இப்போ எதுக்கு இந்த அறிவு சொல்கிறேன்னா நான் பேசுகிறது கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்கள் பின்னாடி வராங்க அவங்க கொஞ்சம் அவங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசி உங்களை குழப்பி வச்சோம்னா அவங்க வந்து பின்னாடி பார்த்துக்குவாங்க அதுதான் எனக்கு எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு பேர் எங்கள் ஊர் நண்பர்கள் கூட இங்கே வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஊரில் வேலை பார்க்குறாங்கங்கிறது எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் இப்போ தான் தெரியும் வந்த பிறகு நண்பர்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்க எங்கள் ஊர் பையங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் எங்கள் ஊரில் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேர் என்னென்னா எல்லாம் நல்லா செய்வேன் கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு இப்போவும் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய ஒரு கேட்டார் உனக்கு சின்ன வயசுலேயே உனக்கு ரேடியோவில் வேலை கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா அப்படிம்பார் ஒரு தாத்தா அது எப்படி தாத்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ தீர்க்க தரிசனமா ஆனால் இல்லை இல்லை நீ சின்ன வயசில் கூட ஒரு பொய்யை கூட நிஜ மாதிரி பேசுவேன் அதனால தான் உனக்கு அங்கே வேலை கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த பொய் சொல்கிறதுல கொஞ்சம் அதுதான் அது தான் என்கிட்ட உள்ள குறையை தவிர கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் வேறு மற்றதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கும் இதுவே சொன்னாராம் அதாவது கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் புகார் பண்ணியிருக்கிறார் நீ படைத்த மனுஷன்லாம் பூலோகத்தில் பொய் சொல்கிறாங்க ரொம்ப எல்லோரும் எல்லோரும் பொய் சொல்கிறாங்க நீ படைத்த மனுஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் என்னை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுப்பா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இங்கே பாரு எதுத்தாவில் பாரு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான செவர் அதில் லட்சக்கணக்கான எலக்ட்ரிக் பல்புலாம் சொருவி இருக்கு பல்பு சொருவி இருக்கு அதெல்லாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் புகார் சொன்னவனை கூப்பிட்டு இந்த பாருப்பா எலக்ட்ரிக் பல்பு பூலோகத்தில் நாம் படைத்த மனிதர்கள் யாராவது பொய் சொன்னால் இங்கே விளக்கு எரியும் எந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு விளக்கு எரியுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் படைத்த மனிதர்கள் என்னை ஏமாற்ற முடியாது எவ்வளோ பேர் எங்கே போய் சொல்கிறாங்கிறது இந்த விளக்கை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடுவேன் நான் கடவுள் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்பொழுதே எல்லா விளக்கம் எரிஞ்சுதான் அப்போ புகார் பண்ணவன் கேட்டிருக்கான் இது ஏதாவது ஒயரிங்கில் கோளாராக இருக்குமா சார் இது ஏன் இப்படி எல்லாம் எரியுது அப்படிங்கிறப்
எதை சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இதில் என்னென்னா இவங்க ஐயாக்கெல்லாம் இங்கே வந்ததும் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க முஸ்தபா சார்லாம் சொன்னார் இங்கே வந்து முன்னாடிலாம் எங்கள் ம மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஆக் ஆக்கபூர்வமாக வளர்ந்துருக்கிறார்கள் முன்னாடிலாம் சினிமா நடிகர்களுக்கு தான் இது மாதிரி கூட்டங்கள்லாம் வரும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறவங்களுக்கு கூட்டம் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமான அறிகுறி எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார்னு சொன்னார் அது இப்போ அதுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க வேறு ஒன்றும் இப்போ எங்கள் முகத்துக்காக வந்திருக்க போகிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கவர்ச்சியான முகமா அதுவும் அதனால் வந்து வெறும் முகத்தை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இந்த ரேடியோவில் நான் கொஞ்சம் காலம் வெளியில் தெரியாமல் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன ரேடியோ வருவாங்க எங்கள் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வருவாங்க சார் அந்த தினம் ரேடியோவில் பேசுகிறாரே இன்று ஒரு தகவல் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு போகணும் சார் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஏன்னா இப்போ தொலைக்காட்சியில் வர்றதில்லை அதில் என்னென்னா அப்படி ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அப்போ தான் புரியுது ஓஹ் அவங்க ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வராங்க வேறு ஒன்றும் ஒரு பெரிய கவர்ச்சி அதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ஏதோ எங்களுடைய கவர்ச்சிக்காக கவர்ச்சின்னு அவர் ஐயா சுகிசிவம் கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தெரிகிறார் அதனால் அவருக்காக வந்த கூட்டமாக வேணால் இருக்கலாம் வேறு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஐயா சாலவன் பாப்பாவுக்கு சுத்தமாக அந்த நம்பிக்கை இருக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து ஏமாந்து போட மாட்டோம் ஏதோ எங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு என்ன அவங்களுக்கு கருத்துனா நல்ல குடும்பம் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி நல்ல குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது இது மாதிரி நல்ல கருத்துக்களை இப்போ ஜனங்கள்கிட்ட பரிமாறிக்கணும்னு இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் சில நிகழ்ச்சிகளை அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் என் கூட வேலை பார்க்குறப்போ ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க எப்போதும் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தையே வச்சுருப்பாங்க கையில் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதை மதிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்கள பெருசாக நினைப்போம் இது எதுக்குமா அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை பத்திரமா இல்லை கையிலேயே வச்சுருக்கீங்களே ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளவு பிரியமாக அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுதுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை எடுத்து பார்ப்பேன் அப்போ பரவாயில்ல இப்படி ஒரு இதாக ஆமாம் இதை பார்த்துட்டு நினச்சிக்குவேன் இதை விட பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது உலகத்தில் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் உடனே எனக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ட்டு தான் அப்படி ஒரு அம்மா இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் பெண்கள் யாராவது அப்படி கூட பண்ணலாம் யாரா எப்போதுமே உங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு யோசனை குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு யோசனை அதே மாதிரி இவங்களும் அவங்க படத்தை வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வரும்பொழுது பார்த்துக்கணும் இதை விட நமக்கு என்ன வந்துடும் போகுது பெருசு அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு இப்போ சொல்லுவாங்க கடவுளே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டு கணவன் வீட்டு க வீட்டு தலைவர் கனவில் வந்தாராம் கடவுள் வந்து இது மாதிரி ஒன்றை விட்டுட்டு உங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றையெல்லாம் விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் அதனால் ஏதாவது வர வேணும்னா கேட்டு போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் இந்த குடும்ப தலைவர்கிட்ட அவருக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு புரியல கடவுள் வந்து விட்டுட்டு போகிறேங்கிறாரு ஏதாவது வரம் கேட்டுக்கோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன கேட்குறதுன்னு ஒன்றும் புரியல குழம்பிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ஆள் கனவில் இப்போ கடவுள் சொன்னாரா சரி நீ ரொம்ப குழப்பமாக இருக்க நாளைக்கு மறுபடியும் உன் கனவில் வரேன் அதுக்குள்ளே நீ முடிவு பண்ணி வை உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கோ உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் உன்னை விட்டுட்டு போகிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் கடவுள் சரி ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் அதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்தார் மறுநாள் முழிச்சுக்கிட்டார் முழிச்சுக்கிட்டு மனைவி மகன் மக்கள் எல்லோரும் கூப்பிட்டார் குடும்பத்தில் எல்லோரையும் அப்படி வாங்க இது மாதிரி நேற்று கனவுல வந்தார் கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறாராம் என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு இப்போ சொல்லிட்டார் என்ன கேட்குறதுன்னா அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்குறான் இந்த மனைவி சொல்கிறாங்க என் உடம்பு பூரா நகையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து அப்படிலாம் கேட்காதப்பா கடவுள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுபோல் இன்னொரு பொங்கல் வேணும்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கா அந்த பையன் வந்து அவன் வேறு சொன்னான் அவன் அது எனக்கு நமக்கு வந்து இது போல் ஒரு பத்து பொங்காவது வேணும் ரெண்டு பங்களா கார் வேணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தான் இவர் என்ன கேட்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்குள்ள அங்கே வேலை செய்கிற அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்திருக்கு வேலை செய்கிற அம்மா அது வந்து சொல்லித்தான் இவர்கிட்ட தப்பார் கடவுள்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்காதப்பா நாளைக்கு வரும்பொழுது என்ன வர வேணும்னா எங்கள் குட
கணவன் மனைவி பிள்ளை கூட்டி எல்லாம் பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் இதுதான் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரான் இவர் கேட்டதும் கடவுள் வந்து தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாரான் ஏன் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அன்பாக பெரியமாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இல்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை விட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பாசமாக இருந்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அதனால் ஏன் முடிவு மாற்றிக்க வேண்டியதுதான் உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறேன்னாரா இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு குடும்பத்தில் அந்தந்த உறவு முறைகள் சரியாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே தான் அங்கே இறைவன் வாழும் இல்லம்ங்கிறாங்களே அது தான் அது அதில் அந்த குடும்ப தலைவருங்கிற ஒரு கணவன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு தான் பொறுப்பு அவருக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை வேணும் கோபம் வரக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் போகணும் சில கணவன்மார்கள் வந்து எது சொன்னாலும் மனைவி வந்து தட்டுறதில்லை அங்கே போனால் போவாங்க எதுக்கு போக சொல்கிறேன்னு கேட்குறதில்ல போகிறது இங்கே வாண்ணா வர்றது திருவள்ளூர் மனைவி இருந்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி அது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அது அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் ஹிட்லர் வந்து வந்தாராம் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய கப்பல் மேலே கப்பலுடைய மேல் தளத்தில் ஹிட்லர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ் கேப்டன் எதிரில் நிற்கிறான் அவனுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக இருந்துக்கிட்டு உலகத்தையே இப்படி க இந்த பாடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் இப்போ ஹிட்லர் சொன்னாராம் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை உடனே செய்வாங்க ஏன் எதுக்குன்னு எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க அதுதான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிரூபித்து காட்டுறம் பார் அப்படின்னு சொல்லி கையை தட்டினாராம் ஹிட்லர் உடனே ஒரு சிப்பா எங்கேருந்து வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்னு போட்டு வந்து சல்யூட் பண்ணி நிறுத்தினா நின்னான் உடனே ஹிட்லர் சொன்னார் நீ அப்படியே இந்த கப்பல் மேல் தளத்துலேருந்து அப்படி கடலில் உழுந்து சேர்த்து போடா அப்படின்னு பொத்துன்னு உதிச்சிட்டான் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்ன எதில் உடனே குதிச்சு சேர்த்து போட்டான் இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் கேப்டனுக்கு ஹிட்லர் சொன்னார் இது என்னுடைய வெற்றி காரணம் தப்பா இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு தட்டினா இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து நின்னா நீ இப்படி குதிச்சு சேர்த்து போடா அப்படின்னு பொத்தனை குதிச்சிட்டான் எதுக்கு போக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே கேட்கல குதினா உடனே குதிச்சிட்டான் அப்போ ஹிட்லர் சொன்னார் இதே மாதிரி என்னுடைய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் ஊழியர்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை தப்பாக இருக்கு தயாராக இருப்பேன் எப்போவும் தப்பா இன்னொருத்தர் தட்டுறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்தார் எது தாவிலேருந்து ஒருத்தர் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சல்யூட் அடித்தான் நீயும் குதிச்சு சேர்த்து போடான்ட்டுருக்காரு ஹிட்லர் இவனால் பொறுக்க முடியல இந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் அனாவசியமாக ஒவ்வொருத்தனாக குதிச்சு விட்றானேன்னு சொல்லி ஓடி போய் அவனை குதிச்சிட்டான் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி தனியாக எழுதிட்டு போட்டான் தனியாக எழுதிட்டு போய் அந்த சிப்பாகிட்ட கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் ஏன்பா அந்த ஆள் குதிக்க சொல்கிறான்னா நீ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குறது இல்லையா உடனே குதிச்சு சேர்த்து போகிறீங்களே இதெல்லாம் என்ன அநியாயம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு உடனே அந்த சிப்பாய்க்கு கோவம் வந்துட்டு தான் உடையா கையை இவன்ட்ட வேலை பார்க்குறத விட உளுந்து சேர்த்து போகலான்னு நான் குதிக்கிறான் என்ன அனாவசியமாக எதுக்கையாக இருக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குதிச்சிட்டானா அதனால் இந்த உடனே சொல்கிறத செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்கள நம்பக்கூடாது கணவன்மார்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறத உடனே செஞ்சுருவாங்க மனைவி நீ அங்கே போனால் போவாங்க வரணா வரணா அது ஹிட்லர் மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இதுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத விட சொல்கிறது செஞ்சுட்டு போடுவோமே அப்படி சமாளிக்கிற கணவன்மார்கள் உண்டு குடும்பத்தில் வந்து அப்படிலாம் இருந்து சமாளிக்கிறாங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் கணவன் மனைவினா அனுசரித்து போகணுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கணவன் மன அதுக்காக தான் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை தேடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கணவனாக வரக்கூடிய எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த காலத்து ஒரு புலி வேட்டைக்கு போகணும் ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறதுனா நம்ம தமிழ் தமிழ் பழக்கம் என்னென்னா காட்டுக்கு போய் ஒரு புலியை வேட்டையாடிட்டு வரணும் அந்த புலி பல் அல்லது நகத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அந்த இளைஞன் அதை வந்து வீட்டில் கொடுப்போம் அதை தான் கட்டி அதை வந்து தா இதாக கட்டுவாங்க மாலையாக போடுவாங்க தாலியாக கட்டுவாங்க அதாவது வீரம் இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு வேணும்னா முன்னி முதல்ல வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போகக்கூடாது காட்டுக்கு போகணும் போய் புளியை கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போவெல்லாம் ஏன் போகிறது இல்லைன்னா இப்போவெல்லாம் ஒருத்தனை வந்து காட்டுக்கு போய் புளி பொல் கொண்டு வானா புளி தான் மாப்பிள்ளையாக வரும் அதனால தான் இப்போ போகிறது இல்லை யாரும் காட்டுக்கு அப்போ வந்து பெண்களும் வந்து ரொம்ப வீரமாக இருந்தாங்க அப் பெண்கள் மூலம் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா முறத்தாலே புளியை துரத்துவாங்களாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முறத்தால் புளியை விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்
இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த ப வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போகலாம் பொண்ணு கேட்குறதுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா நீ திரும்பி போக வேண்டியதான் அந்த வலிமை இருக்காமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இளவட்ட கல்லுன்னு பேர் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடுவாங்களாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் இடுப்பு அளவுக்கு தூக்கி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்து முன்னாடியெல்லாம் அப்படி முழங்கால் அளவுக்கு அப்படி தூக்கி போட்டால் போகிறோம்னு வச்சுருந்தாங்களாம் இப்போ நான் அந்த ஊருக்கு என் கூட பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் உனக்கு எப்படிப்பா இந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போலாம் நாங்கள் தொட்டு கும்பிட்டா போகிறோம் அதை அசைக்கிறது கூட இல்லை அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடுறானோ அவனுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பேன் அது வேண்டான்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு கொடுப்பேன் அதுவும் வேண்டாம்னா என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு போட்டி வச்சார் அதான் மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு வழி நீச்சல் குளத்தில் குதிச்சு கரையிடணும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் குதிக்கணும்னு ஆனால் குளத்தில் இப்போ ஒரு விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா யாருமே குதிக்கிறதுக்கு தைரியம் வரல திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு குதித்தான் பட பட படன்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்பெல்லாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சி குதித்து கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிற அப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்ட்ருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கு நான் குதிச்சு என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டவனே தெரியணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பார் காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த கணவனாக இருக்கிற வேண்டியவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போக வேண்டியதாக வந்தான் அப்படி தான் இருக்குது அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள் அது அது ரொம்ப அவஸ்து ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெ பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறகு ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து
அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாவோ ரெண்டையும் ஆணாவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டர் கூப்பிட்டுருக்காங்க இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்ட்டுக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலில் திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு சரி இருக்கு சே பக்கத்தில் இருந்த சேனலில் திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயான்னு போட்டிருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டக்டர் கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலில் வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா இந்த பாரியா அந்த அம்மா பேச்ச கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சின்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய ரொம்ப போச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூட்டிருக்கா அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் இந்த சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போகைய ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்ட்டு இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதிவிட்டு சொன்னானா கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன ஏன் நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்த குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளையடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற பாஸ்வரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பூச்சி தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு எட்டு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இரும்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டு அங்கில் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்ப அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெலாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபானா நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும்பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்களே அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சோம் அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு மனித நேயம்ங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ண
கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தவன் அப்படி இருக்கு குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது இப்போ சில இதெல்லாம் இப்போ இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வர்ணம் வர்ணம் பூசை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கள்ல அந்த குச்சிலாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளை அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில புற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போடும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போட்டு அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்டு இருக்குது கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்க அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே கூடி ஏறிட்டு தெரியலாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடுவோம் எல்லாரும்னு சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியே இருந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே க மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போ புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டுதான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு அம்மா புறா இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு இருக்க இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பாருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்கேன் நம்ம தேவலாம் போல்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தா உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து என்னென்னா இப்போ அந்த பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு இப்போ ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே ராமர் வந்தாராம் வந்து கோசலை அவங்க அம்மா மடியில் கோசல மொழியில் சோர்ந்து போய் உட்காந்தாரான் ச சந்தோஷமாக வந்து உட்காந்துருக்காரு அப்போ அந்த கோசலை அம்மா கேட்டாங்களாம் ஏன்ப்பா அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு ராமன் சொன்னானா இது என் தம்பியோட நான் பந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பரதன் அவன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் நான் தோத்துட்டேன் என்னை வந்து அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அவனுடைய ச வெற்றி வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பியோட வெற்றி அதனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ஜெயிக்கிறாங்கிறத பற்றி அண்ணன் வந்து சந்தோஷப்படுறானே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் பரதன் வந்திருக்கான் அவன் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் வந்து அதே அம்மா மடியில் உட்காந்துருக்கான் நீ ஏன்ப்பா நீ தான் ஜெயிச்சுட்டியாமே நீ என்னத்துக்கு மறுத்தப்பட்டுக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா அப்போ பரதன் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால் தோ நான் வருத்தப்படுறேன் தான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் இப்படி தான் தம்பியனுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்
நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்குன்னு அந்த அம்மா சொல்லித்தான் அப்போ அந்த தம்பிக்கார சொன்னாராம் ஹுசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆசை அண்ணனுக்கு கிடைக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ராமனும் பரதனும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் ஹசனும் ஹுசைனும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாசம்தான் குடும்பத்தில் வேணும் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி எப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா பிள்ளை எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா தாய் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே பிள்ளைங்கள் வந்து அம்மா பக்கம் தான் இருக்கும் அம்மா அம்மா பிள்ளைங்க தான் அதிகம் இதில் ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையாக நடந்தது சென்னையில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரலை கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராமல் போய் எங்கெங்கேயோ போய் சுற்றி விட்டு அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படியே கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லேன்னு நின்றுட்டு இருந்ததான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களா அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனேன் என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே தானே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் உன்னை வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் உன்னை உங்கள் அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமாக விழும் இப்போ அவங்க அடித்தது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுது பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினச்சி அழுதேன் அப்படின்னு காரணம் அதுதான் புள்ள அம்மா பேரில் உள்ள பாசங்கிறது இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு கோழையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கோ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறியா எனக்கு அப்படின்னு அப்போ அந்த அவர் சொன்னாராம் ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுதும் நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை அக்கா பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டினாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறைய அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் எதுங்கிறதுனால தான் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுது தான் முதல் தடவையாக இந்தியாவை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கிறேன் அதுவும் அதுவும் உங்கள் ஊருக்கு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக பல வார்த்தைகள்லாம் சொன்னார் அவர் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவும் நானே அவருக்கு எழுதி கொடுத்தது இவ்வளவு விவரமாக அவர் சொல்லுவார் என்று தெரிந்தால் இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்திருக்கேன் அதனால அவருக்கு அவருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டும் எனக்கு யாரும் பொன்னாடையெல்லாம் போத்துகிற பழக்கம் எனக்கு அதிகமாக அனுபவம் இல்லை யாரும் போத்துறது இல்லை நானாக போய் பேசிட்டு வருவேன் இப்படிப்பட்ட பொன்னாடைகள் இங்கே ரொம்ப அபூர்வமாக போத்துனது அதுவும் இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் அது உள்ளூர் அதிகமாக இருக்கிறது நான் காசு கொடுத்து ப
இதெல்லாம் கௌரவத்துக்காக போற்றப்படுகிற பொன்னாடை காசு கொடுத்து பொன்னாடை போத்திக்கிறது உண்டு நாங்க இந்தியாவில மாதம் ஒரு முறை இப்படி போத்திக்குவேன் அது யார் அது யாருன்னா எனக்கு இந்த முடிவெட்டுகிற நண்பர்கிட்ட வெளியிடுறது <laughs> அப்போதான் அதை பற்றி விவரமாக தெரியும்னு சொல்லி படித்து வச்சுக்குவேன் அவர் புத்தகம் அது மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி செய்திகளை கவிதையாக்கி இருக்கிறார்னு சொன்னாங்களே அது செய்திகளை கூட கவிதையாக்கலை செய்திகள் ஏற்படுத்தின உணர்வுகளை அவர் கவிதையாக்கி இருக்கிறார் செய்தி அப்படியே கவிதையாக்கி பிள்ள இப்போ அது மாதிரி இப்போது ஒரு இதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பவுனு கிடைக்கிது பூமியில் காங்கோலியோ எங்கேயோ பொண்ணு கிடைக்கிதுன்னு மனிதர்கள் சல்லடை போட்டு அலசுகிறார்கள்னு ஒரு செய்தி யாரோ த போ மண்ணில் பொண்ணு கிடைக்குது த தங்கம் இருக்குன்னதும் ச மனிதர்கள்லாம் போய் கும்பலாக சல்லடை போட்டு சலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இது செய்தி இதை இவர் பார்க்கும் பொழுது நானும் சலிச்சு சலித்து பார்க்குறேன் ஒரு மனுஷன் கூட கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறார் அதான் அதை அப்படியே செய்தி ஆக்கலை இவர் வந்து அதை தன்னுடைய உணர்வு அதாவது தமிழில் கவிதை எழுதுறதுக்கு கொடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப என்ன காரணம்னா மொழியியல் அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழியெலாம் தெரிஞ்சவங்க மற்ற மொழிகளில் கவிதை இருக்கிறது தமிழ் கவிதையாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி 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 கவிதையாகவே இருக்கிற ஒரு மொழியில் கவிதை எழுதுறதுக்கு நாம் எல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் தமிழர்களாக பிறந்ததுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா நம்மளை விட மற்றவர்கள் நிறைய தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழை அந்த வெளிநாடு போனவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இது நான் நயாகரா போய் அமெரிக்காவில் நயாகரா பார்த்தவங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து என்னிட்டு பேசும்போது சொல்லுவாங்க அங்கே நயாகராவில் நல் வரவுன்னு தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களாம் அங்கே போய் கேட்டிருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த ஊரில் தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்களேன்னா உலகத்திலே பெரிய அறிவு இது அதே மாதிரி உலகத்திலேயே பெரிய மொழி தமிழ் அதனால் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் எழுதி வைக்கிறோம் நம்ம அது என்ன அது இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி எழுதுனா தான் கௌரவமாக பார்க்குறாங்க அதனால் அதனால் அப்படி எழுத வேண்டியிருக்கு வெளியூரில் அதே மாதிரி சில நாடுகளில் ஜப்பானில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் மோட்டோ அதெல்லாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிறதும் அவங்களுடைய கொள்கை அதை அதை அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கிறாங்களா யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்க அதை விட சர்வேயர்னு ஒரு வெண்காலம் அனுப்புனாங்க செவ்வாய் கரகத்துக்கு சர்வேயர் செவ்வாய் கரகத்தில் மனுஷன் இருப்பானா இல்லையான்னு சோதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இந்த நாசாவிலேருந்து வெண்காலம் போச்சு அப்போ என்னன்னா அங்கே மனிதர்கள் நம்ம விட முன்னேறியவர்கள் நாகரிகத்தில் பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் அவங்க எந்த மொழியில் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மொழி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு யூகத்தில் சில பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சுக்களை இங்கேருந்து அனுப்பினாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு மொழி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஏதாவது பதில் சிக்னல் வரும் அங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம விட மேலே முன் முன்னேற்பாடு முன்ன முன்னேறியவர்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்படி சர்வேயரில் இங்கேருந்து விஞ்ஞானிகள் நாசா விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்த அனுப்பிய மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று ஏன்னா இது புரிந்தவர்கள் அங்கே யாராவது இருப்பாங்கன்னு அவங்களே எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பழச பழமையான மொழிங்கிறதுனால் அதே மாதிரி இயேசுவனுடைய வழிபாட்டு கொள்கைகள் பத்து கட்டளைகள் அந்த ஒலிவ மலையில் பத்து மொழிகளில் கல்வெட்டு மலையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் தமிழ் மொழியிலையும் பொறித்திருக்கிறார்கள் இப்படிலாம் கேள்விப்படும் பொழுது அது பொறிக்க பொறிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஊரில் பொறிக்கலேங்கிறது தான் கவலை அப்படி நிறைய கேள்விப்படுகிறோம் அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட தமிழில் கவிதை எழுதுகிறதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கார் அவருக்கும் அதை அவங்க அம்மையார் சொன்னாங்க அவங்க எல்லாருடைய வெற்றிக்கும் ஒரு காரணம் பின்னாடி ஒரு பெண்மணி தான் பின்னாடி இருப்பாங்கன்னா அவங்க அவருடைய வெற்றிக்கு அவருடைய மனைவி தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வாசகம் தான் நான் என்னுடைய வெற்றி கூட என்னுடைய மனைவி தான் காரணம் ஏன்னா நான் முக்கியமான விஷயம் எழுதும் பொழுதெல்லாம் அவங்க பிறந்த வீட்டுக்கு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு எப்படியோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுறதுனா அதுவும் ஒரு உதவி தான் செய்யாமல் செய்கிற உதவி அதனால் அவர்களை இந்த நிலைமையிலும் நான் ரொம்ப நன்றியோடு நினைத்துக் கொள்ளுகிறேன் நானும் என்னுடைய நான் ரெண்டு நண்பர்கள் நாங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்கறதுக்காக வந்தோம் உங்கள் ஊர் அழகை பார்க்கறதுக்காக வந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அன்பழகனவர்களையும் சந்திக்கிறவர்கள் அவரும் ரொம்ப அழகானவருங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஊர் மட்டும் இல்லை அவரும் 
அதில் என்ன பொறாமைன்னா அவருக்கும் அறுபது வயசு எனக்கும் அறுபது வயசு என்னென்னா யாரும் அதனால் என்ன எனக்கு நான் வரும்பொழுது அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்தேன் ஏன்னா அவர் பக்கத்தில் நான் உட்காந்தா எனக்கு ரொம்ப வயசானது மாதிரி தெரியுது நல்ல வேலையாக என்னை தனியாக கொண்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் நேரத்து வரும்பொழுதே நானும் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரோடு வந்தேன் இப்போ பொறியாளர் ஞானசுந்தரம் அவர்கள் த தமிழகத்தினுடைய தலைமை பொறியாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற வீரபத்ரன் என்கிற அண்ணாச்சி அவரும் வந்திருக்கிறார் மூணு பேரும் வந்தோம் அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் என்னாச்சு இவருக்கு அறுபது வயசுனா நம்ப முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம் அவர் பார்த்ததும் இருக்கும் அண்ணாச்சி அது அது நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க அது அது அவர் கொடுத்தார் பாரு நம்மளை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா சந்தேகமாக தான் இருக்கு ஏன் அதை பார்க்க வேண்டான்னு சொன்னார் அப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு குறைஞ்சிட்டு வயசு அப்படின்னு நேற்று பார்த்ததை விட இன்னும் ஒரு அஞ்சு வயசு குறைஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறது மாதிரி பேசிக்கிட்டோம் நாங்கள் அது ரொம்ப அபூர்வம் அழகாக அதை மனசு சுத்தமாகவும் விட்டு அழகாக இருந்தால் தான் முகம் அழகாக இருக்கும் அது உள்ளத்தில் இருக்கிறது தான் மனசில் வரும் அந்த தெளிவான சிந்தனை அந்த சிரிப்பு அவர் பார்த்தார் ஏன்னா வயசு குறையறதுக்கு எனக்கு சந்தேகம் எப்படி இவர் குறைஞ்சிது நேற்ற விடனா வயசு குறையறது இது வரைக்கும் யாரும் மாத்திரை கண்டுபிடிக்கல மாத்திரை கேட்டு சாப்பிடுவாரோ அப்படின்னாரு இன்றைக்கு முக்கியமான தகவல் நான் தாமதமாக வந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த இன்று ஒரு தகவல் என்கிற நிகழ்ச்சி வானொலியில் பதினான்கு ஆண்டுகள் சென்னை வானொலியில் ஒலிபரப்பானது இடைவிடாமல் நாள்தோறும் பதினாலு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பானதுக்கு காரணம் என்னை வேறு எந்த நிலையத்துக்கும் மாற்றாமல் இருந்தது தான் காரணம் அது தினம் காலையில் ஒரு ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு சொன்னோம் அது தொடங்கியதே ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நான் கேன்டீனில் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது சக ஊழியர்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இனிமேல் வந்து ரேடியோவில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் தயார் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா தொலைக்காட்சி வந்து விட்டது அதனால் எல்லோரும் அதை தான் பார்க்க போகிறாங்க நாம் ஒன்றும் அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்த வேடிக்கையாக இது எங்களுடைய இயக்குனர் காதுக்கு போயிட்டுது உடனே அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தியாமே என்ன ஆமாம் சார் என்ன காலை நாளையிலேருந்து உனக்கு ஐந்து நிமிஷம் காலையில் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி தர்றோம் ஜனங்களுக்கு உபயோகமான விஷயத்த சொல் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒதுக்கி கொடுத்தார் இந்த தவளை தன் வாயால் கேடும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த கேண்டீனில் பேச போய் அவர் சொன்னேன் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த ஒரு தகவல்னு ஆரம்பிக்கலாம் தினம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனார் சார் இது நான் ஏற்கனவே விவசாய ஒலிபரப்பினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் விவசாய நிகழ்ச்சிகளுடைய ஒலிபரப்பு பொறுப்பாளர் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஒரு தகவலையும் சொல்கிறதுங்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு வாரம் ஒரு நேரம்னு வைத்து கொள்ளலாம்னு சொன்னேன் வாரத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியாக இல்லை இல்லை நீயே சொல்ல வேண்டாம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் சொன்னால் போதும் அடுத்த மாதத்துக்கு வேறொரு பொறுப்பாளரை நியமிச்சுள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் என்கிட்ட அந்த பொறுப்பை படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஜூலை முதல் தேதி இதை தொடங்கணும் ஜூலை முப்பாம் தேதி இந்த கடைசி நேரத்தில் போய் இயக்குனர்கிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய கடமை முடிஞ்சது வேறு அடுத்த ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போ ஐயோ அதை நான் மறந்துட்டேன் திடீர்னு திடீர்னு இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு வேறு ஒருத்தட்ட ஒப்படைச்சோம்னா அவர் சிரமப்படுவார் அதனால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமும் நீயே சொல்லிட்டு வா செப்டம்பரில் மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சிலேருந்தே போய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சார் எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க எனக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கன்னு அவர் என்ன பண்ணார் சரி அப்போ அந்த கடைசியில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இருபத்தெட்டாம் தேதி வாக்கில் கூப்பிட்டு டிஃபன்லாம் வாங்கி கொடுத்தார் சிற்றுண்டிலாம் வாங்கி கொடுத்தார் ஒரு இயக்குனர் ஊழியருக்கு வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப ஆச்சரியம் எதுக்கு இப்படிலாம் வாங்கி கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இது வந்து நான் வெளியில் போகிற இடமெல்லாம் இது நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நீயே இதை தொடர்ந்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொடர்றதுக்காக அந்த ரெண்டு வடை ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ரெண்டு வடைக்கும் டீக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இது வரைக்கும் ஒரு பதினாலு ஆண்டுகள் சொல்லிகிட்டு இருக்கு அது வேண்டாம்னு சொல்கிறப்ப நிறுத்திக்கலாம்னு அவர் சொன்னார் தொடர்ந்து சொல்கிறது சிரமமாக இருக்கணும் இல்லை நீ எப்போ வேண்டான்னு சொல்கிறீ அப்போ நிறுத்திக்கும் அப்படின்னார் நான் வேண்டாம்னு சொல்கிற கட்டத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டார் அதனால் அதையும் சொல்ல முடியல பதினாலு ஆண்டுகள் இது ஆரம்பத்தில் எனக்கு சுமையாக தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரே நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கேன்னு அப்புறம் அது சுகமாக போச்சு ஏன்னா அது பழக்கப்பட்டு போச்சு அதுக்கடையில் இந்த பார்வையற்றவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வர ஆரம்பித்தார்கள் பார்வை இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வந்து அது யார் இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறவர்னு அப்படி தடவி பார்க்குறது முகத்தை தடவி பார்க்குறது அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டால் எங்களுக்கு பல புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் இப்போ எனக்காக
அப்போது அந்த அறிகிரி அசம்பிளி நீங்கள் நேர்கள் இந்த ரெண்டு பேர் வந்து நம்மளை எப்படி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அவர்கள் கேட்டாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்காக ஒரு தகவல் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்டாங்க அப்போ சொன்னேன் அந்த தகவல் என்ன சொல்கிறேன் அது என்னென்னா சொல்லுங்கள் ஒரு ஊரில் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ தலைவலி அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் எங்களுக்கு வந்து தலை வலிக்குது என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க டாக்டர் சோதனை பண்ணி பார்த்தோம் மூளையில் கோளாறு இருக்குது அதனால் அதை பிரித்து எடுத்து சரியாக மறுபடியும் சரி பண்ணி பொருத்தணும் அதனால் உங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே அட்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அங்கேயே படுக்க வச்சு அந்த ரெண்டு பேருடைய தலையை திறந்து மூளையை தனியாக எடுத்துட்டார் எடுத்து கொண்டு போய் இது கொண்டு போயிட்டார் லேபரட்டரி கொண்டு போனார் பரிசோதனை சாலை கொண்டு போய் அதில் சிகிச்சையெல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் கொண்டு வந்து இதில் பொறுத்திடுறேன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேருமே காணும் இந்த வெறும் தலையோடு இருந்தாங்கள்ல இங்கேயும் ஆளே காணும் ஐயோ அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு மூளையும் சரி செய்த மூளையை இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டார் குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு அவங்க எப்போவாவது கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பொருத்தி விடணும்னு சொல்லி வச்சுட்டார் அவங்கள தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளை காணுமே நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து ரெண்டு பேரும் இந்த வெறும் தலையோடு ஓட்டானேன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து அவங்கள ஒரு கடத்தரில் ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டார் இவரே டாக்டரே போய் பிடிச்சிட்டார் ஏன் இங்கே வாங்கப்பா உங்களை எவ்வளோ நாளாக எங்கே தேடிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் மூளை ரெண்டும் அங்கே பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஆறு மாதமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அறிகிரி அசம்பிளி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன் அதோடு நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க மறுபடியும் என்ன கேள்வி கேட்கலை இல்லை மனப்பாடம் எனக்கு படிக்கிற காலத்துலேருந்தே சரியாக வராது அதனால தான் பல முறை ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறேன் தேவையில்ல இது இப்போ வானொலி சாதனம் எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது எழுதி வைச்சுக்கிட்டு தான் படிக்கிறது வழக்கம் எழுதுறது அப்படியே படிக்கிறதில்ல வரிக்கு வரி கொஞ்சம் அந்த பேச்சு வழக்குக்கு மாற்றி மாற்றிக்கிறது வழக்கம் அதனால் வானொலி வந்து எனக்கு அதுதான் என்னுடைய பலமாக இருந்தது ரொம்ப காலம் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லுகிற வரைக்கும் என்னுடைய முகம் வெளியில் தெரியாது இப்போ தெரியாது யார் சொல்கிறாங்கிறது தெரியாது அதனால் இப்போ இப்போ பேருந்துகள்லேயும் யாராவது இதை பற்றி பேசிட்டு போகிறத நான் காதில் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி அதனால் எனக்கு முகம் தெரியாத வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பலமாக இருந்தது தினசரி இப்போ எங்கள் வானொலி நிலையத்தில் சென்னை வானொலிக்கு தனது யாராவது ஒரு பத்து பேராவது வருவார்கள் தேடி வர்ற அந்த அங்கே உள்ள இது சுற்றுலா வர்றவங்க வானொலி நிலையத்துக்கும் வருவார்கள் அப்படி வரும்போது இந்த இன்னும் ஒரு தகவல் சொல்கிறவர் யார் அவர் முகத்தை பார்க்கணும்னு வருவாங்க அப்படி தினம் பத்து பேராவது வந்து முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போகிறது உண்டு அதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அதனால் அது ஒரு என்னுடைய யாராவது திரும்பி வருவாங்களான்னு பார்க்குறது உண்டு வர்றதில்லை அதனால் நமக்கு முகத்தை காட்டாமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை அப்படிங்கிறது மாதிரி வச்சுருந்தேன் அவசியமாக என்ன ஆகிட்டுனா ஒரு காலத்தினுடைய இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டாயமாக சில தொலைக்காட்சிகள் வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கு பிறகு என்னை வரு என்னை தேடி வருகிறவருடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு அதாவது நானே இளம் வயதில் மயில்வாகனனுடைய ரசிகன் மயில்வாகனம்ங்கிற எழு அவர் அந்த இலங்கை வானொலி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அறிவிப்பாளர் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது வானொலியில் தினம் அதை வச்சு அப்போ பெரிய பெட்டி இப்படி சின்ன பெட்டிலாம் இருக்காது எங்கள் வீட்டுக்கு தான் எங்கள் கிராமத்துக்கே முதல் தடவையாக அந்த வானொலி பெட்டி வந்தது அதை ரொம்ப பத்திரமாக ஒரு அறையில் பூட்டி வச்சு அதுக்கு ஒரு பூட்டு போட்டு கா சினம் மாலையில் கேட்போம் இலங்கை வானொலி தான் கேட்குறது அப்போ அப்போ மயில்வாகனுடைய குரல் எங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடித்தோம் நாங்கள் நேயர் இருக்க விருப்பம்லாம் எழுதி போடுவோம் எங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை ஒளிபரப்புங்கள்னு சொல்லி அதெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கிறது உண்டு அவர்கள் சொல்கிறது அதில் அதுதான் இப்போ ஒளிபரப்புக்கு ஒலி ஒரு ஒளிபரப்பு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தது இலங்கை வானொலிங்கிறது தான் உண்மை இந்திய வானொலியில் கொஞ்சம் அந்த செயற்கையான த செயற்கைத்தனங்கள் அதிகம் அது இருந்தது அப்புறம் இப்போ காலப்போக்கில் இப்போ நாங்கள் மாற்றிட்டோம் ரொம்ப இயல்பாக பேசுகிற பழக்கத்துக்கு வந்துவிட்டோம் அதனால் இலங்கை அறிவிப்பாளர்கள் எனக்கு வெல் இப்போ நேரடி பரிச்சயம் பிஹெச் அப்துல் ஹமீது என்னை நேரடியாக சந்திக்க வைத்தார்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு முதல் மரியாதைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கி அந்த இந்திய தொலைக்காட்சியில் என்னையும் பிஹெச் அப்துல் ஹமீதையும் சந்தித்து ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி ரெண்டு பேரும் உரையாட வைத்து எடுத்தார்கள் அப்போது இந்திய இந்த இது போன்ற கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டோம் அதனால் இலங்கை வானொலி அறிவிப்புங்கிறது ரொம்ப இயல்பானதுங்கிறது உண்மை இப்போ எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த இப்போ வானொலியில் மூன்று விதமாக குரலை பயன்படுத்த சொல்லி பயிற்
அறிவு பொண்ணு வரும்பொழுது ஒன்றை அறிவிக்கும் பொழுது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறது தெரியக்கூடாது ஒரு 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 அறிவிப்பாளருடைய தகப்பனார் அமைச்சர்னு வைங்களேன் அந்த அமைச்சர் அன்று காலையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அந்த செய்தியை அந்த அமைச்சருடைய மகன் அறிவிப்பாளராக இருந்து வாசிக்கிறார் அவர் அழக்கூடாது அதாவது சுட்டு கொல்லப்பட்டு தன்னுடைய தந்தைங்கிற உணர்வு அவர் முகத்தில் தெரியக்கூடாது அந்த அறிவிப்பில் தன்னுடைய ஈடுபாடு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் அதில் அதை பற்றி அறிவிக்கிறோம் நாம் வந்து எந்த நாட்டுக்கு சார்போ அல்லது அதுக்கு ஆதரவாளனா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாது இப்போது பீகாரில் வெள்ளம்னு படிக்கிறோம் வெள்ளம் வந்துட்டுதேங்கிறது நம்ம அழுதுகிட்டே படிக்கக்கூடாது விவசாய அறிவிப்பில் ஒரு பூச்சி விழுந்துட்டுது அந்த பூச்சிக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சோகத்தை காட்டக்கூடாது இது அறிவிப்பில் உள்ளது நடிப்பில் நான் நானாக இருக்கிறதில்ல கம்ப்ளீட்டாக நான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்னா அது கட்டபொம்மனாகவே மாறிடுறோம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது விவரிப்புங்கிற இதில் கொண்டு வராங்க விவரிப்பு என்னென்னா ஒரு இப்போ கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி அப்போ லேசாக உற்சாகத்தை காட்டலாம் ஒரு உற்சாகமான நேரங்களில் அல்லது ஒருத்தர் ஒரு பெரிய தலைவர் இறந்துட்டார் அதுக்கு நேர்முக வர்ணனை கொடுக்குறோம் இப்போ நான் வந்து எம்ஜிஆர் இறந்தபொழுது நான் நேரடி வரணும் கொடுத்தேன் அந்த கடைசியாக அந்த அடக்கம் பண்ணுகிற இடத்துல நான் இருந்தேன் அது மாதிரி வர்ணனை கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த சோகமும் இழைய விடணும் அதில் நம்முடைய உணர்வையும் காட்டணும் இல்லையா சுத்தமாக அறிவிப்பு மாதிரி எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதனால் மூன்று வகையாக பிரித்து இந்த குரலை வந்து வெளிப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் என்னென்னா பல இடங்களில் நாங்கள் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அது அதனால் இப்போ விலங்கு வானொலியில் அப்படி இல்லை அந்த இது மாதிரியான பிரிவு இல்லை உற்சாகமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ உற்சாகமாக சொல்லலாம் அதுதான் கேட்பதற்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது இந்த பயம் வந்து எங்களுக்கு இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு வருகிற விளம்பர வருவாய் குறையில் அது என்னென்னு காரணம்னு பார்த்தா ஒரு புள்ளி விவரம் சேகரித்தார்கள் இந்தியாவில் அதாவது ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களை சென்றடைகின்றனன்னு சொல்லி பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி இதில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற மீடியா பாப்புலர் மீடியாங்கிறது தொலைக்காட்சி ஆனால் அதிகமாக ரீச் ஆகிறது ரேடியோங்கிறது அந்த முடிவு பாப்புலாரிட்டிக்கும் அதிகமாக ரீச் ஆகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு விளம்பரத்தை தொலைக்காட்சியில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்குறவர்களுக்கு அது போய் சேர்ந்துடுது அந்த விளம்பரம் அதே விளம்பரத்தை ரேடியோவில் கொடுக்கும் பொழுது ரேடியோவை கேட்காதவர்களுக்கும் போய் சேருது எப்படின்னா ஒரு தேநீர் கடையில் தேநீர் அருந்துறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் ரேடியோ கேட்கணுங்கிறது இல்லை டீ சாப்பிடணும் ஒரு தான் நோக்கம் அவங்கள அறியாமலே ஒரு விளம்பரம் பத்து பேர் காதில் விழுந்துருது அல்லது அந்த வழியாக சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கடையில் பாடுகிற அந்த இதில் இருக்கிற விளம்பரம் போய் சேர்ந்துருது அதனால் அதிகமாக எண்பத்தேழு சதவீதம் வந்து வானொலி விளம் விளம்பரங்கள் வந்து சென்றடைகின்றனங்கிறது ஒரு புள்ளி வரும் அந்த பலத்தில் தான் இப்போ வானொலி போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் வந்து அதனால தான் அந்த வானொலியினுடைய இது விளம்பரங்கள் வருவாய் குறையாமல் போயிட்டு இருக்கும் அது முதல்ல நான் வந்து விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவில் திருநெல்வேலி வானொலி நிலையத்தில் சேர்ந்தேன் அப்போ சேர்ந்த புதுசில் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து விவசாயிகளுக்கு உழவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பை சொல்லுங்கள்னு எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைச்சாங்க படிச்சுட்டு என்னுடைய நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா அதை அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தாரு அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டம் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகள் கவனத்திற்கு ஒரு செய்தி அந்த வட்டாரத்திலே நெல் பயிரில் குருத்து பூச்சி விழுந்திருக்கிறது அந்த குருத்து பூச்சிக்கு என்ட்ரின் மருந்து அடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டர் மரு ஒரு மில்லி மருந்துக்கு ரெண்டு மில்லி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் நூறு மில்லி மருந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் சேர்த்து விசை தெளிப்பான் என்றால் அறுபது லிட்டர் தண்ணீரிலும் கை தெளிப்பான் என்றால் இரநூறு லிட்டர் கரைசலும் தெளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அறிவிப்பு இதை வானொலிகள் அறிவிக்கணும் அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தார்கள் நான் என்ன சொன்னேன் அதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு புரியறத மாதிரி பண்ணிட்டேன் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகளே உங்கள் வயலில் பூச்சி விழுந்திருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க பூச்சிக்கு மருந்து அடிக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் அது எப்படி மருந்து அடிக்கணும்னா என்ட்ரின் மருந்து அடிக்கணும் ஒரு வாளி தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த என்ட்ரின் மருந்து பாட்டில் மூடி இருக்க அந்த மூடியால் ரெண்டு மூடி த மருந்தை அந்த வாளியில் ஊற்றுங்க ஒரு குச்சியால் கலக்கி வயலில் அடிங்க சரியாக போடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது மில்லி கணக்கை விட்டுட்டு ஒரு வாளிங்கிறது பதினெட்டு லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு மூடிங்கிறது நாலு மில்லி மருந்து அதனால் ஒரு வாளி தண்ணிக்கு நாலு மூடி மருந்து அல்லது ரெண்டு மூடி மருந்துன்னு நான் கணக்கை சொல்லி போட்டேன் அப்போ அங்கே இயக்குநர்களாக இருந்தவங்க என்னுடைய அதிகாரிகள் இது இப்படிலாம் வானொலியில் பேசுவது தவற இப்படி கோ மொழியை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அது துல்லியமாக சொல்லணும்
நீ இனிமேல் இந்த விவசாய நிகழ்ச்சியில் மட்டும் வேணாம் அப்படி பேசு மற்ற இதில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அது அப்புறம் அந்த பேச்சு வழக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டது அதாவது பாரதியாரே பேசுவது போலவே எழுதுவது சிறப்புன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ரேடியோ லாங்குவேஜ் வானொலி மொழிக்கே ஒரு இலக்கணம் உண்டுன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரே வரி இலக்கணம் என்னென்னா நாம் சொல்கிறது கேட்குறவங்களுக்கு புரியணும் அதுதான் அதனுடைய இலக்கணமே அவர்கள் பாஷையில் அவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசுகிறது தான் வழக்கம் அதில் வந்து அதுதான் வானொலிக்கு அவசியம் வானொலிக்கு நான் வந்து எழுத்தாளராக போனேன் விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கறது படிகள் எழுதி கொடுக்குற வேலைகள் அதாவது நிகழ்ச்சி அமைப்புகள் ஆனால் அங்கே என்னுடைய எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு வேலைகளையும் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியருங்கிற பொறுப்பில் சென்னை வானொலிக்கு மாற்றலாகி வந்தேன் அங்கே நாடக தயாரிப்பு பிரிவு தமிழ் இலக்கிய பிரிவு அப்புறம் விவசாய பிரிவு அறிவியல் பிரிவு இப்படி பல்வேறு பிரிவுகளில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு பதவி உயர்வு நான் உதவி இயக்குனராக போய் உதவி இயக்குனராக ஒரு சில ஆண்டுகள் இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்றேன் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் திருப்தி வாழறதை பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி திருப்தி ஏன்னா அங்கே ஜன நெருக்கடி இல்லாத இடம் அது அதனால் அதனால் வீ ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியில் வந்துட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் அங்கே இங்கே ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே போயிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் வெளியில் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் பஸ்ஸு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற கஷ்டம் அது வந்து அந்த நிலையங்களில் அது இப்போ நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கள் எந்த வேலையும் யாரிடமும் ஒப்படைக்கலாம் அது இப்போ நான் வந்து அது இருக்கும் ஒரு ஒரு க அடுத்த ஒரு பிரிவில் ஆள் இல்லை அன்றைக்கு அவர் வரலைன்னா அந்த பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடமை இருக்கும் அதுபோல் எனக்கு எல்லா துறைகள்லேயும் ஒரு வேலைகள் பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்க வெளியில் போய் பதிவு பண்ணுறது பேட்டி எடுக்கிறது நே நேர்காணல் பண்ணுறது முதல் நேர்காணலே நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தாலும் என்னை நேர்காணல் பண்ண சொன்னது இந்த நடிகர் தங்கவேலு கே ஏ தங்கவேலு நகைச்சுவை நடிகர் திருநெல்வேலிக்கு வந்திருந்தார் ஒரு நாடகம் நடத்துவதற்காக அப்போது அவரை பேட்டி காண்டுறதுக்கு அந்த 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 ச பிரிவில் இருக்கிற நண்பர் வரல அதனால் நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தேன் என்கிட்ட ஒரு மைக்கு அந்த ஒளிப்பதிவு கருவி கொடுத்து நீ போய் அவரை பேட்டி எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் முதல் தடவை நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் எனக்கு இப்போ முன் அனுபவம் கிடையாது என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல அதனால் போய் பேசிவிட்டு இப்போ என்ன சார் நீங்கள் முதல்ல எங்கே எப்படி நடிச்சிங்க என்ன வேஷம் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதை ஏன் கேட்குற தம்பி எனக்கு அனுமார் வேஷம் போட்டு விட்டாங்க ஒரு நாடகத்தில் அனுமார் வேஷம் போட்டு ஒரு ஸ்டூலில் போட்டு ஒரு மே மூலையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க மற்றவங்கெல்லாம் வசனம் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு வசனமே கொடுக்கல நான் மாட்டேன் அனுமார் வேஷம் போட்டு மூலையில் உட்காந்துருக்கேன் ஸ்டூலில் இதுதான் எனக்கு கொடுத்த முதல் வேஷம்னார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருப்பீங்க போட்டிருக்கேன் சார் சிரமம் போட்டுருந்தேன் அதில் என்ன சிரமம் தம்பி அதான் வசனம் கிடையாது அனுமார் வேஷம் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது தானே என்ன இல்லைங்க அனுமார் வேஷம் போட்டுவிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா அப்போ சிரிச்சார் ஓ நான் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னு நிறப்போ எனக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அந்த முதல் நேர்காணல் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா அவருடைய கடைசி படத்துக்கு நான் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர் மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படத்தில் அவர் நடிச்சுட்டு இறந்துட்டார் அப்ப அவருடைய குரலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னதான் அழிச்சிட்டு போய் அவருக்கு குரல் கொடுத்தேன் அவர் ஆரம்பத்தில் என்னை மாதிரியே பேசுறேன்னு சொன்னதும் அவரை மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கடைசியில் கிடைச்சதும் ஒரு பெரிய எதிர்பாராத ஒரு ஒற்றுமை அவர் கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி கூட என்னுடைய மகளுடைய திருமணம் தான் மேடை பேச்சு ரொம்ப ஒரு அசௌகரியமான நிலை தான் இப்போ எனக்கு வந்து நான் ரேடியோவில் தான் பேசி பழக்கமே தவிர மேடையில் அனுபவம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் பேசுறதுனால இவர் மேடையிலையும் பேசுவார் போட்டிருக்குன்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் மேடை ஏற்றி விட்டாங்க அதனுடைய விளைவு தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறது மேடையில் இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசுகிறவர்கள்லாம் குறைச்சல் முன்னாடிலாம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் பொறுமையாக கேட்பாங்க இப்போ வந்து இப்போ எல்லாமே சுருக்கமாக முடியணுங்கிறது மாதிரி இன்று ஒரு தகவலே கொஞ்சம் புகழ்பெற்றது காரணம் அது சுருக்கமாக முடிகிறதும் ஒரு காரணம் ஐந்து நிமிஷங்களில் முடிச்சுக்கிறோம் அதே தினம் ஒரு மணி நேரம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதா வச்சுக்கோம் பொறுமையாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் மேடை பேச்சுங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக உட்கார்ந்துருக்கிற மனோபாவம் இல்லை அதனால தான் வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மேடை பேச்சாளர் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டாராம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ரொம்ப சார் மன்னிச்சுங்க சார் நான் கெடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன்ருக்கார் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவர் சொன்னாராம் ஏன் ஏன் கெடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டிட்டு இருக்க கேலண்டரையாவது பார்க்க முடியாதா அப்படின்னாராம் அப்படின்னா வார கணக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான்னு
படித்து முடிச்சுட்டு விவசாய அதிகாரியாக மூன்று வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டாக இருந்தேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு வருஷம் இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து எழுபத்தேழு வரைக்கும் அப்போ எலெக்ஷனில் நின்று உள்ளூரில் கட்சி சார்பு இல்லாமல் நின்று உள்ளாட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தேன் அப்போ சில அரசியல் கட்சிகள்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த எம்ஜிஆர் அப்போ தான் புதுசாக கட்சி தொடங்கியிருந்தார் அதிமுகன்னு சொல்லி அந்த கட்சி அமைப்பாளர்கள் கிராம பகுதியில் உள்ள படித்த இளைஞர்களை எல்லாம் கட்சியில் சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க அப்போ என்னையும் சேர சொல்லி கேட்டாங்க அது அப்போ எனக்கு அரசியல் ஈடுபாடு இல்லை விவசாயத்தில் தீவிரமான சொந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஊரில் எங்கள் தகப்பனாக இருக்கும் அது அதில் விருப்பம் இல்லை அரசியல் ஈடுபடுறதுக்கு அதனால் நான் அந்த அந்த அப்போ நான் சேரலை இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி பத்திரிகையில் கேட்டாங்க இது ஏன் சார் அப்போ நீங்கள் சேர்ந்துருந்தால் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மந்திரி ஆயிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் மந்திரியும் ஆயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கும் போயிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்லை அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமாக அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாராக கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே இருட்டில் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேத்து ராத்திரி ஒரு திருடம் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணியிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போட்டுதே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில் பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களாக தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியாக திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில் யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலாக நடந்து போச்சு அப்படின்னு அவர் வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிட்டுது என்ன இது கனவு இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதை பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டும் அல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலேயே இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டில் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமாக இவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலையும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்தார் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்பை திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் இப்படி பண்றேன்னார் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்னை பின்னாடி போலீஸ் தேடிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ போயிட்டுது இனிமே ஒன்றும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் எப்படி போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம்னா ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரிச்சா மரியாதை குறைச்சால் 
ஒரு ஆபீசருக்கு முன்னாடி பியூனு சிரிச்சா மரியாதை குறைச்சாள் இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது ஏதோ மரியாதை குறைவான செயல்னு காலங்காலமாக போதிக்கப்பட்டு வந்து இப்போ சிரிப்பு தன்மை வந்து சிறைப்பட்டு போச்சா நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த சிறைப்பட்டிருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேற ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது ஒரு சாவியாக உபயோகப்படுது ஏற்கனவே இருக்கிற இயல்பு தன்மையை வெளியில் கொண்டு வர்றது அந்த குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும் குழந்தை தனம் தான் இருக்கக்கூடாதே தவிர அந்த குழந்தை தன்மை கடைசி வரைக்கும் நமக்கு நீடிச்சதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராது குழந்தை தன்மை வேற குழந்தை தனம் வேற குழந்தை தன்மை பெரிய வயசானா கூட குழந்தை தன்மையோட இருக்கலாம் இப்ப ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பிள்ளை எழுப்பிச்சான் தட்டி எழுப்பிருக்கு காலையில விடிய காலம் அம்மா வந்து ஏ எழுந்துடுறா காலேஜுக்கு நேரம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு எழுப்பிச்சான் அந்த பிள்ளை இழுத்து போத்திட்டு நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேம்மா எனக்கு போறதுக்கு பிடிக்கலன்னு இருக்கு அந்த அம்மா விடல வயசான அம்மா நீ எழு ஏ நீ போய்தாண்டா ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பிள்ளை எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கேட்டிருக்கு ஏம்மா என்னை வந்து ஏன் அப்படி தொந்தரவு பண்ற தூங்க விடாம அப்படின்னு இருக்கு அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் ஏ நீ வந்து காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு இருக்கு அந்த அம்மா பிள்ளைய கேட்டிருக்கு நீ காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சான் ஏன் போக மாட்டேன்னா ஒரு காரணம் அங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்கல பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்கல ரெண்டாவது காரணம் அங்க இருக்கிற வாத்தியார்களுக்கும் என்ன பிடிக்கல ஆசிரியர்களுக்கும் பிடிக்கல மாணவர்களும் பிடிக்கல அதனால நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டு ஏய் அதுக்காக நீ வந்து போகாம இருக்க கூடாதா காலேஜ் போய்தான் ஆகணும்னு மறுபடியும் எழுப்புது அந்த அம்மா வயசான அம்மா அப்புறம் எழுந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டு அந்த புள்ள கேட்டுதான் என்ன எதுக்கு காலேஜுக்கு போகணும்னு நீ சொல்ற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் டே ஏன் சொல்றேன்னா முதல் காரணம் உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாவது காரணம் நீ தான் பிரின்சிபால் அதாவது ஐம்பத்தி நாலு வயசுலயும் அவர் குழந்தை தன்மையோட இருக்காரு பாருங்க அவங்க அம்மாவுக்கு அது புள்ள தானே அதுதான் குழந்தை தன்மைங்கிறது குழந்தை தனம் இல்ல இது குழந்தை தனங்கிறது வேற குழந்தை தன்மைங்கிறது வேற அந்த குழந்தை தன்மை மாறாம மனுஷன் வாழணும்னு சொல்லி இப்ப சொல்றாங்க நமக்கு வருகிற நோய் நொடிக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம் இப்ப ஹார்ட் அட்டாக் திடீர் திடீர்னு வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் மன இருக்க வரக்கூடாது குழந்தைய எல்லாரையும் குழந்தை ஆக்க முடியாது ஆனா குழந்தை தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் இந்த இருநூறு தடவை சிரிப்பு தன்மையை இருந்துட்டு இருக்கலாம் இப்ப எல்லாரையும் குழந்தை ஆக்கிறதுக்கு வழி விஞ்ஞானத்துல இது வரைக்கும் வழி கிடையாது ஒரு ஒரு டாக்டர் கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு டாக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு டாக்டர் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு வயசு குறையும் உடனே ஒரு பாட்டி அம்மா போச்சு தொண்ணூறு வயசு பாட்டி எனக்கு ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொடுங்க டாக்டர் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்துருக்கு வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும்னாரா மறுநாள் ஒரு முப்பது வயசு பொண்ணா மாறி இது போயிருக்கு முத நாள் தொண்ணூறு வயசு பாட்டியா போச்சு முப்பது வயசு பொண்ணா மாறி அதே டாக்டர்கிட்ட போச்சு இடுப்புல ஒரு ஒரு வயசு கை குழந்தை அது சட்ட கட்ட போடாம கட்டவரில் வாயில வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு தூக்கிட்டு அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு போனதும் அந்த டாக்டர்கிட்ட சொன்னு ஏம்மா வந்திருக்கேன்னு கேட்டாரு ஒன்னும் இல்ல டாக்டர் நேற்று உங்ககிட்ட வந்தேன் மாத்திரை கேட்டேன் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் நீங்க நான் ஒரு பாட்டில் மாத்திரை வாங்கிட்டு போனேன் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல ஒரு முப்பது நாற்பது மாத்திரையை சேர்த்து சாப்பிட்டேன் அதனால இப்படி ஆயிட்டம் பாருங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு டாக்டர் சொன்னாரு இதுக்கு ஏமா வருத்தப்படுற எல்லாரும் வயசு குறையணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க உனக்கு வயசு குறைஞ்சிட்டு சந்தோஷப்படுது இதுக்கே மறுபடியும் என்ன தேடிட்டு வந்த என்ன அப்ப இந்த அம்மா சொல்லிச்சா என்ன பத்தி பரவாயில்ல டாக்டர் இடுப்புல பாருங்க ஒரு வயசு கை குழந்த இது ரொம்ப ஆர்வத்துல ஒரு எழுபது எண்பது மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு இது என் வீட்டுக்காரர் இது இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இறங்க மாட்டேங்குது நான் எங்க தூக்கிட்டு போறது எதையாவது ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இறக்கி விடுங்க டாக்டர் அப்பதான் நான் பார்த்தேன் அதுக்காக தான் வந்த என்ன தான் அதாவது இயற்கைக்கு மாறா நம்ம போனோம்னா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும் அப்புறம் வழியில போகும்போது இடுப்புல ஒரு குழந்தை தூக்கிட்டு வந்தா நம்ம கேட்கணும் அந்த அம்மா டேமா இது உன் பிள்ளையா உங்க வீட்டுக்காரரான கேட்கணும் அப்படி குழப்பம் வந்துடும் இயற்கையை மாத்த முடியாது ஆனா அந்த குழந்தை தன்மையை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்காக சொல்லுவாங்க எந்த துறையில சேர்க்கறது சிவில் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அதை வந்து அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவுக்கு ஆசை அப்ப எல்லா துறையும் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பையனை எந்த துறையில சேர்க்கறது அம்மாவுக்கு முடிவு பண்ண முடியல அப்பாவாலையும் ஒண்ணும் சொல்ல முடியல உடனே இவர் என்ன பண்ணார் பையனை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்
அதுதான் உங்களை மன மன ரீதியாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு அழைச்சிட்டு வந்துருக்கேன் இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைம்மா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் உடனே அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தார் சின்ன பையன் கொடிய இவனுடைய சுபாவம் என்னங்கிறத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுறேன் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ இருந்தே சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் பழக்கி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நர்ஸை கூப்பிட்டார் நர்ஸ் நர்ஸ்னா தான் அந்த அம்மா வந்தது இந்த பாரு இது மாதிரி ஒரு மேஜையில் ஒரு சுத்தியல் கொண்டு வந்து வை ஒரு கொரடு கொண்டு வந்து வை ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரை கொண்டு வந்து வை இந்த பையனை அப்படி கொண்டு வந்து விடுவோம் இவன் சுத்தியில் போய் தொட்டான்னு எடுத்தான்னா ஆசையாக ஏதாவது ஒன்று எடுப்பான் சுத்தியல் எடுத்தான்னா சிவில் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் கொரடு எடுத்தான்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்தான்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் படிக்க வச்சுருவோம் இது அவனுடைய சுபாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமான வழி அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த நர்ஸை கொண்டு வந்து ஒரு கொரடு ஒரு சுத்தியல் கொரடு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சுட்டு அப்படி ஒதுங்கி நின்று பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க பையன் என்ன பண்ணா நேராக போய் அந்த நர்ஸை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் உடனே அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் இவனை வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வச்சிருங்க அதுதான் அவனுக்கு அவன் சுபாவத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி ஒருத்தருடைய சின்ன வயசுலயே நம்ம எந்த துறைக்கு கொண்டு போகலாம் என்ன ஏதுங்கிறது இளம் இள இளையும் பயிர் மொழியில் தெரியும்பாங்கல்ல சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிடும்